তো যেটা বলতেছিলাম যে মনে করেন আপনার কুবানিটিস এর এপিআই সার্ভারটা আসলে কি কুবানিটিস এর এপিআই সার্ভারটা হচ্ছে একটা সরল প্রিমি মাস বেসিক এইচটিটিপি সার্ভার এইচটিটিপি সার্ভারে যেটা হয় সেটা হলো যে আমরা কি হচ্ছে যে আমাদের সার্ভার সাইডে আমরা একটা পোর্টে লিসেন করতেছে এবং পোর্টে লিসেন করার পরে সে হচ্ছে যে আপনার কতগুলা রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেলার আমরা আপনার সার্ভার সাইডে মানে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে এবং অ্যাটাচ করা আছে সো এখন ক্লায়েন্ট সেটা একটা ব্রাউজার হইতে পারে কার্ড হইতে পারে আপনার একটা গোয়ের অ্যাপ্লিকেশন হইতে পারে বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাপ্লিকেশন হইতে ডাজেন্ট ম্যাটার সাময়িকতে আপনার কাছে একটা এইচটিপি রিকোয়েস্ট আসে রিকোয়েস্টার প্রসেস করে আমরা দের সার্ভারের কাজ হচ্ছে একটা রেসপন্স রিটার্ন করা তো কুবারনেটিসের যে এপিআই সার্ভারটা এটা আসলে বেসিক আইডিয়াটার উপরে কাজ করে উইথ ওয়ান এক্সট্রা সর্ট অফ আইডিয়া অর কনসেপ্ট তো কনসেপ্টটা আসলে কি কুবারনেটিসের এপিআই সার্ভারের জেনারেল মডেলটা হচ্ছে যে আপনি আর যখন এখানে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন বা এডিট আপডেট মানে ক্রাড অপারেশন যেটাকে বলে যে ক্রাড মানে কি ক্রিয়েট সি আর ইউ ডি সো ক্রিয়েট রিড আপডেট ডিলিট রাইট মানে যে চারটা মেইন অপারেশন একটা অবজেক্টের উপরে হতে পারে বা একটা রিসোর্সের উপরে হতে পারে যখন ক্রাড অপারেশন করে কুবারনেটিসের যে এপিআই সার্ভারটা আছে সে তার ডাটাটা তার যে ডাটাবেস যেটা হচ্ছে যে এটসিডি ইটিসিডি এই এটসিডি ডাটা স্টোরে স্টোর করে তো এই পার্টটা আপনার রেগুলার এসটিপি এপিআই সার্ভারের সাথে কোনো ডিফারেন্স নেই এবং এই যে পার্টটুকু হয় এই পার্টটুকু অ্যাকচুয়ালি এপিআই সার্ভারের ভিতরে ইমপ্লিমেন্ট করা এবং এখানে আমাদের কোনো কাস্টমাইজ করার খুব একটা সুযোগ নাই মানে এখানে ডাইরেক্টলি কোনো কিছু চেঞ্জ করা যায় না ওদের যে অরিজিনাল ইমপ্লিমেন্টেশন মানে সার্ভারের সাথে যে বেসিক ইমপ্লিমেন্টেশন সেটা হচ্ছে ফিক্সড আচ্ছা এখন তারপরে যেটা হলো যে এখন সেকেন্ড যে এক্সট্রা যে কনসেপ্টটা বা এডিশনাল যে কনসেপ্টটা যেটা কুবানি রিসার্চ সরব বলতে পারেন ইনোভেশন বা যখন ওর কোন ডাটা অবজেক্ট চেঞ্জ হয় সে সার্ভার সাইড থেকে নোটিফিকেশন পাঠাইতে পারে নর্মালি এসটিপি রিকোয়েস্টে কি হয় যে আপনার মানে ক্লায়েন্ট ইনিশিয়েট করে যে মনে করেন আপনার ব্রাউজার বা আপনি টার্মিনাল থেকে একটা কার্ল কমন রান করতেছেন ক্লায়েন্ট ইনিশিয়েট করে রিকোয়েস্টটা সার্ভার রেসপন্স দেয় সো রিকোয়েস্ট রেসপন্স ফরমেট কিন্তু ওয়াচের ক্ষেত্রে এই মোডটা হচ্ছে রিভার্স হচ্ছে যে আপনার ক্লায়েন্ট কানেক্ট হয় কিন্তু কানেক্ট হয়ে সে নির্দিষ্ট কোনো রিকোয়েস্ট আসলে পাঠায় না সার্ভারের কমপ্লিটলি কারেক্ট না সে হয়তো সার্ভারকে বলতেছে যে আমি এই জিনিসটা ওয়াচ করতে চাই কিন্তু এই একটা রিকোয়েস্টের এগেনস্টে এরপরে সার্ভারের দায়িত্ব হলো যতক্ষণ পর্যন্ত সেই টিসিপি কানেকশনটা ওপেন থাকবে সে কন্টিনিউড মানে আপডেট পাঠাইতে থাকবে সো এটা হচ্ছে যে একটা রিকোয়েস্ট একটা রেসপন্স এর জায়গায় একটা রিকোয়েস্ট মেনি রেসপন্স এই ফর্মেটে কনভার্ট হইতেছে এটাকে মানে সার্ভার পুশ বলে আপনারা যদি খুঁজেন দেখবেন যে এসটিপি প্রোটোকল লেয়ারে যদি আমরা চিন্তা করি এটা সার্ভার পুশ বলে এটা এসটিপি ওয়ান এ ছিল এসটিপি টু তেও এটা আরো বেটার ইম্প্রুভ করছে ওরা তো এখন এখন এই যে কনসেপ্টটা আছে তো এখন এই ডাটাবেস আমাদের এই যে এই যে এসটিজি যে সার্ভারটা আছে এসটিজি সার্ভারটা কি করতে পারে সে হচ্ছে যে আসলে পুশ নোটিফিকেশন পাঠাইতে পারে তো এখন এই কনসেপ্টটা এই এই এখন এখন ডাটাবেসের যে এই বিহেভিয়ারটা এইটাকে কি করে কুবারনেটিসের এপিআই সার্ভার আসলে র‍্যাপ করে তো র‍্যাপ কইরা এফেক্টিভলি হচ্ছে যে ডাটাবেসটা কুবারনেটিসের এপিআই সার্ভারকে হিট করে যে আমার মনে করেন আপনি আপনার একটা ক্লায়েন্ট থেকে মনে করেন কিউব সিটিএল গেট তারপরে হচ্ছে যে কি করবে ওপেন করবে হবে হওয়ার পরে যখন ওর অন্য কোন ইউজার বা মনে করেন ইভেন এই ইউজারটাই হয়তো অন্য একটা টার্মিনাল ওপেন করে আরেকটা যদি মনে করেন একটা নতুন পড ক্রিয়েট করে বা একটা পরে আপডেট করে লেভেল বা অ্যানোটেশন অ্যাড করে তাহলে এসিডি হচ্ছে যে সেই জিনিসটা চেক পাবে এবং যেহেতু ওর মানে এই যে লিসেনার ওপেন করা আছে মানে ওর ওয়াচার ওপেন অ্যাড করা আছে সো ও যারা যারা ওয়াচ করতেছে তাদের সবাই নোটিফিকেশন পাঠাবে যে এই ডাটাবেসটা চেঞ্জ হয়েছে সরি এই পডটা চেঞ্জ হয়েছে বা এই পডটা অ্যাড হয়েছে বা ডিলিট হয়েছে আপডেট হয়েছে হোয়াটএভার রাইট 
so effectively o hocche je cloud request pathache je mane add hoyse right othoba update hoyse othoba delete hoyse so any kind of mutation hoyle she information pathache ebong api server eta paya seta hocche je she ultimately abar ki hoy je she je tcp channel ta actually amader ekhane mone koren je cube ctl er sathe open kora ache she cube ctl er eta forward korbe এখন এটা এটা জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড এসটিডিপি প্রোটোকল মানে কুবারনেটিস এপিআই সার্ভারের সাথে কিউব সিটিএল এর কানেকশনটা একদম জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড এসটিডিপি প্রোটোকল সো মানে কিউব সিটিএল এর কোনো স্পেশাল প্রপার্টি নাই ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ লাইক মানে আপনি নিজে মনে করেন যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এফেক্টিভলি একটা ক্লায়েন্ট লিখতে পারেন এবং দ্যাটস হোয়াট মানে করেন কুবারনেটিস এর যে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে যে ওদের ক্লায়েন্ট গুলো আছে তারা তাই করে রাইট কারণ আন্ডারলাইন প্রোটোকলটা হচ্ছে এসটিডিপি बेस्ड আর কি তো এটা হলো কুবারনেটিস এর ইনোভেশন এখন এইখানে ওরা এই ওয়াচ এর বিহেভিয়ারটা কিভাবে ইউজ করে তো ওদের কনসেপ্টটা হলো যে এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে জিনিসগুলো আমরা ইউজ করতেছি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে মানে হচ্ছে যে আমরা কি সার্ভার ফিজিক্যাল অবজেক্ট বা নেটওয়ার্কিং স্ট্যাকের জিনিসপত্র বা ডিস্ক এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার জিনিসপত্র নিয়ে ডিল করে তো এই যে এই যে ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার টাইপের রিসোর্স নিয়ে ডিল করে এবং এই যে রিসোর্সগুলো এই রিসোর্সগুলোর সবকিছুর বিহেভিয়ারই আসলে কি হয় যে মানে जिसगुल যে অ্যাকশনটা ইউজার রিকোয়েস্ট করছে এটা করতে অনেক সময় লাগতে পারে সো ইউ ক্যান নট গিভ ইউজার লাইক এ সিনক্রোনাস রেসপন্স যে আমি একটা রিকোয়েস্ট করলাম যে নতুন একটা সার্ভার বানাও সার্ভারটা বানাইতে হয়তো AWS এর সময় লাগে আই ডোন্ট নো 60 সেকেন্ড টু 120 সেকেন্ড সো এই এতক্ষণ তো কানেকশন ওপেন রাখার কোনো কারণ নাই বা থাকবেও না টাইম আউট হয়ে যাবে মাসখান থেকে মনে করেন কারণ ইন্টারনেটে তো যখন আপনার ট্রাফিকটা যায় মাসখানে বিভিন্ন পয়েন্টের আউটারে বিভিন্ন জনে টাইম আউট হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে তো এই 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 জিনিসগুলির কারণে কমিউনিটি যে মানে I I guess the concept I use korte se seta ho ba je approach ta nise seta holo ki je user er je request ta ashbe sei request ta amra effectively hocche database e record korbo je user ei change ta chaise ebong jokhon oi change ta chabe seta holo ki aje amader je ekhane je object gulo ache yaml file er spec ongsher bhitore effectively hocche je user ki chaabche seta hocche spec er bhitore capture kora hocche je amar specification user er request रियल सार्वरिटी मेसिनेटेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टे
মনে করেন যে একটা মেশিনের র‍্যামের পরিমাণ ডাইনামিক্যালি ইনক্রিজ করা সম্ভব কারণ এগুলো তো আসলে যে কোন এক ফিজিক্যাল মেশিন এগুলো সবই ভার্চুয়াল মেশিন সো ইউ ক্যান ইনক্রিজ দ্যাট কাইন্ড অফ কনফিগারেশন সেখানে হয়তো আপনার এটা আপনি ইনক্রিজ করলেন এক্সিস্টিং মেশিনের এপিআই আপডেট করে আবার অনেক ক্লাউড প্রোভাইডারে এটা সম্ভব না রাইট তারা হয়তো ডিফারেন্ট টেকনোলজি ইউজ করে সো এই ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটি আদার নাই সেই ক্ষেত্রে হয়তো কন্ট্রোলার ডিসাইড করতে পারে যে আমার আসলে আসলে যেটা করতে হবে যে নতুন একটা মেশিন ক্রিয়েট করতে হবে আগের মেশিনটা ডিলিট করে দিতে হবে এবং তারপরে আগের মেশিনটা থেকে নতুন মেশিনে মাইগ্রেট করে দিতে হবে so it could be like that to to eta hocche je ultimately mane controller er daitto holo je kubernetes er database e jokhon ekta object er change hoy specification change hoy shetar jon sheitar change onujayi real world e action nawa real world e action nawa meaning world er je current state seta change kora so kore ebong ebong ei o jokhon ei kaj ta kore সেটার পথে ও ওই স্ট্যাটাস সেকশনটা কি কাজে ইউজ হচ্ছে যে প্রতিটা অবজেক্টের একটা স্ট্যাটাস সেকশন থাকতেছে রাইট স্ট্যাটাস সেকশনে হচ্ছে যে ও যে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যে অবজেক্টটা অবজার্ভ করছে সেই অবজার্ভ করা স্টেটটা হচ্ছে সেই স্ট্যাটাসে ক্যাপচার করে যাতে ইউজারের পক্ষে যে আসলে রিকোয়েস্টটা করছে তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যে আচ্ছা আমি এই জিনিসটা রিকোয়েস্ট করছিলাম এবং আমার অবজেক্টটা এখন এই স্টেটে আছে কন্ট্রোলার আমাকে জানাচ্ছে যে অবজেক্ট এই স্টেটে আছে সো এই ধরনের রিকোয়েস্ট রেসপন্স ফরম্যাট তো এই সো এটা হচ্ছে যে মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ডটা যেহেতু অ্যাসিংক্রোনাস মানে আমার একটা রিকোয়েস্টের সাথে সাথে তো কাজটা হয় না আমার কিছু সময় লাগে সো এই অ্যাসিংক্রোনাস বিহেভিয়ারটা এই কোয়ানিটিজ এর এপিআই সার্ভার বাই নেচার ক্যাপচার করে যে ওখানেও আসলে আপনারা যখন একটা রিক অবজেক্ট ক্রিয়েট করেন জিনিসটা জাস্ট ডাটাবেজে রেকর্ড হয় কিছে বাট অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ল্ডের চেঞ্জটা মানে ইউ हैव टू নো মানে আপনাকে আসলে স্ট্যাটাস অংশটা চেক করতে হবে করে আসলে বলতে হবে যে আসলে এই চেঞ্জটা হইছে কি হয় নাই অথবা কোনো কারণে ফেল হলে যেমন আমরা এখানে ইভেন্ট রেকর্ড করি সো ইউ ক্যান ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি যে কেন জিনিসটা হয়তো হয় নাই তো এটাই হলো কুবানিডিসের মানে একেবারে বেসিক কনসেপ্ট এবং এই কনসেপ্টটা ইউজ করে ওরা এখন যেটা করে সেটা হলো গিয়ে যে ওরা মানে এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমার যে সার্ভার সেটআপ করা এর প্রতিটা জিনিসকে ওরা একটা রিসোর্স হিসেবে ক্যাপচার করছে যেমন পড হচ্ছে একটা হচ্ছে আসলে কি যে কালেকশন অফ প্রসেস রাইট কারণ আমার কন্টেইনারের ভিতরে যে ডকার ইমেজটা আছে সেটা হলো কতগুলো কালেকশন অফ প্রসেস তারপরে আমার এই পডগুলা মনে করেন যে বিভিন্ন রকম যে এই ওয়ার্কলোড কন্ট্রোলারগুলো আছে মানে যেমন ডিপ্লয়মেন্ট রেপ্লিকা সেট রেপ্লিকেশন কন্ট্রোলার সেট ফুল সেট জব এরা সবাই আসলে কি এরা সবাই হচ্ছে যে আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিকস মানে মানে কালেকশন অফ পড কিন্তু প্রত্যেকটা হচ্ছে डिफरेंट डिफरेंट ক্যারেক্টারিস্টিকস ইউজ করে সো माल्टीपल कपि थे আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন কি ডিপ্লয় করতে পারি এই ধরনের যে বিভিন্ন রকম বিহেভিয়ার আছে এখন আবার এখন আমার অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আবার ডাটাবেজ হয় তাহলে আমার হয়তো একটা কন্ট্রোল বিহেভিয়ার দরকার বা আমার ডাটাবেজের নামটা ঠিক থাকা দরকার তো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছি যে স্টেটফুল সেট ইউজ করতেছি কারণ স্টেটফুল সেটে যে জিনিসটা হয় যে আমার পডের যে ডিএনএস নেমটা এই নেমটা স্টেবল থাকে কিন্তু আমি যদি ডিপ্লয়মেন্ট ইউজ করি তাহলে প্রতিবার আমার পডের নেমটা চেঞ্জ হয়ে যায় এবং পডের আইপিটাও চেঞ্জ হয়ে যায় সো আলটিমেটলি পডের কোনো স্টেবল বিহেভিয়ার থাকে না তো এরকম বিভিন্ন রকম ওয়ার্কলোড ক্যারেক্টারিস্টিকস আছে রাইট এখানে ওয়ার্কলোড গুলোকে আসলে দুইটা ক্যাটাগরিতে মেইনলি ভাগ করা হয়েছে কোয়ানিটিজ যদি দেখেন অ্যাকচুয়ালি সর্ট অফ দুইটা ক্যাটাগরি তিনটা ক্যাটাগরির মতো বলতে পারেন এক কতগুলা জব হচ্ছে যে স্টেটলেস যে আমার একটা নির্দিষ্ট যে পড রান করতেছে এই পডের নির্দিষ্ট মানে কোনো স্পেশাল স্পেশালিটি নাই মানে আমার এপিআই সার্ভারের পিছনে আমি হয়তো তিনটা পড রান করি তিনটার ভিতরে মানে মানে একটা কোনোটাই স্পেশাল না সবগুলো আসলে একই টাইপের সো তারা হচ্ছে কেন বলতে পারেন যে স্টেটাস ইউজার যখন একটা রিকোয়েস্ট কল রিকোয়েস্ট করতেছে সে যে কোনো পডে গেলেই সে কারেক্ট রেসপন্স পাবে সো সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা স্টেটলেস কন্ট্রোলার ইউজ করতে পারি সেটা হলো যে ডিপ্লয়মেন্ট হচ্ছে প্রেফারড ওয়েতে তো ডিপ্লয়মেন্ট নিজে আবার ইন্টারনালি রেপ্লিকা সেট কি ইউজ করে আর অরিজিনালি ওদের রেপ্লিকেশন কন্ট্রোলার বলে একটা কনসেপ্ট ছিল তো রেপ্লিকেশন কন্ট্রোলারও আসলে সিন্স 1.9 মানে ওদের ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন অরিজিনালটা ওরা চেঞ্জ করে আর রেপ্লিকা সেটের ইকুয়াল ইকুইভ্যালেন্ট করে দিয়েছে সো রেপ্লিকা সেট আসলে রেপ্লিকেশনের সর্ব বলতে পারেন যে মোর ফ্লেক্সিবল অ্যাডভান্সড মানে মানে পরবর্তী ইমপ্লিমেন্টেশন আর কি অরিজিনালি ওরা রেপ্লিকেশন কন্ট্রোলার আনছিল পর ইউজারদের ফিডব্যাকের উপরে বেসিস করে ওরা আরো ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যাড করছে 
so that's pretty much the difference actually so ekarone amra replication controller ekhon kothao ar use kori na it's just there for historical reasons jehetu ora backward compatibility maintain korte hobe so they keep it around but we don't use it directly ar deployment jeta hoy je deployment er kichu special ne facility ache jemon o ashole history maintain kore jokhon ekta object change hoy tar pore o mane koto fast pod gula change hobe na hobe onek kichu strategy control kora jeto seta hole ekta eta holo stateless डाउन जिसमें actually ওটা এখন ওপেন আছে আই থিং উই নিড টু ফিক্স দ্যাট এটা হলো যে রাইট করার সময় সে একটা নির্দিষ্ট সার্ভারে রাইট করতে চায় মানে একটা নির্দিষ্ট পডে রাইট করতে চায় কারণ ডাটাবেস হচ্ছে যে মানে ওর সাথে মানে ও ডাটাবেসটা লোকালি কানেক্টেড আর কি কিন্তু যখন রিড হবে তখন অন্য অন্য মানে অন্যান্য পডগুলোর কাছে রিডের ডাটাটা আর কি অ্যাসিনক্রোনাসলি কপি হয় সো রিড করার সময় অন্যান্য রেপ্লিকাতে গেলেও কোনো প্রবলেম নাই সো রাইট হবে একটা জায়গায় যেটা তে মানে বেসিক্যালি সেন্ট্রাল অথরিটি তো এই ধরনের যে বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন আছে এগুলাতে স্টেটফুলস এর মানুষজন ইউজ করে কারণ তারা মনে করেন মেক শিওর করতে যায় যে আমার জিরো নাম্বার পড সব সময় হচ্ছে রাইট লাইক রাইট রেপ্লিকা থিংস লাইক দ্যাট ইউ ক্যান ডু তো এটা হলো স্টেটফুল যে আমার অ্যাপ্লিকেশনের পডগুলোর আসলে মানে কি বলবো যে মানে স্পেশাল কোন কোন পড আসলে স্পেশাল অন্যদের তুলনায় মানে তার গ্রুপের সো এটা হলো একটা थार्ड और एक ता जिता थार्ड एक ता होलो आई थिंक माने एक्चुअली यू कैन एक्चुअली दूसरा ऐसा नहीं हो दूसरा टाइप आता है अल थार्ड ना मेबी थार्ड एंड फोर्थ थार्ड एक ता जिता होलो जो जिता जॉब जॉबेर एफेक्टिव प्रॉपर्टी होती है जो जॉबेर जॉब ता जिता होती है जिता शुरू शॉर्ट टाइम एक � আমার মানে আমি একটা সে একটা সাম সর্ট অফ লাইক মনে করেন ডাটাবেস ব্যাকআপ নিব তো আমি হয়তো প্রতি 24 ঘন্টা পর পর ডাটাবেসটা ব্যাকআপ নিতে চাই সো তখন এই ধরনের কাজ যেটা কি শর্ট টার্ম যে সারা ক্ষণ রান করা রাখার দরকার নাই কিন্তু 24 ঘন্টা পরে জিনিসটা একবার স্টার্ট হবে আপনার মেক শিওর হলো যে আমি আইদার মানে প্রথম ট্রাই যদি সাকসেস হয় সাকসেস যদি ফেইলিয়র হয় আমি হয়তো দুইবার তিনবার ট্রাই করতে চাই এন্ড দেন ফেইলিয়র হইলে ফেইল হিসেবে কনসিডার করে লাইক কোন তো এই ধরনের সিনারিও গুলোকে হচ্ছে জবের মাধ্যমে জব জব এই কন্ট্রোলারটা ইউজ করা হয় তো আর কি লাইক ইউ নো ইন চার্জ অফ দ্যাট কাইন্ড অফ থিং যে আমার যখন পোর্টটা আসলে এক্সিট হবে মানে ডিপ্লয়মেন্টে কি হয় যে আপনার পোর্টটা যদি বন্ধ হয়ে যায় কন্ট্রোলারটা হচ্ছে পোর্টটা রিস্টার্ট করবে কিন্তু জবের ক্ষেত্রে কি হয় ও রিস্টার্ট করবে না পোর্টটা যদি বন্ধ হয়ে যায় ও খালি চেক করবে যে পোর্টটা কি এক্সিট কোড 0 দিয়ে বন্ধ হইছে নাকি এক্সিট কোড 1 দিয়ে মানে নন 0 দিয়ে বন্ধ হইছে জাস্ট দ্যাট बेस्ड অন দ্যাট সে হচ্ছে সাকসেস অর ফেইল ডিটেক্ট করে मैनेज करते রকম সিনারিও আছে যেখানে কি হয় যে আমার নোডের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস দরকার তো আমরা নরমালি কি করি যে নিজে গিয়ে আসলে কম্পিউটারে গিয়ে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস নো সফটওয়্যার ইনস্টল করা হয় সফটওয়্যার ইনস্টল করলে ও হয়তো নিজে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস রান করে তো কুবারনেটিস এফেক্টিভলি এই কনসেপ্টে ক্যাপচার করছে ডেমোনস্ট্রেটরের মাধ্যমে তো ডেমোনস্ট্রেটরের স্পেশাল প্রপার্টি হলো যে আপনি যখন ডেমোনস্ট্রেটর ডিপ্লয় করবেন সে হচ্ছে যে বাই ডিফল্ট প্রতিটা নোডে একটা মানে একটা কপি ওই প্রসেসটার একটা কপি রান করবে সো আপনি চাইলে হয়তো কোন কোন নোডে রান করবে সেটা বলে দিতে পারেন যে সবগুলো নোডে রান না করে হয়তো এই লেভেল সিলেক্ট করে ইউজ করে যে এই এই নোডেই যাচ্ছে শুধু রান করে কিন্তু এটা যেটা ডেমোনস্ট্রেটর যেটা এনসিওর করে সেটা হলো যে একটা নোডে কখনোই একটার বেশি ওই 
জিনিসের কপি রান করবে না সো মেক মানে একটা নোডে একটা ওই প্রসেসের বা ওই অ্যাকচুয়ালি প্রসেস একটা তো প্রসেস না পড এর ভিতরে যতটা কন্টেইনার আছে অ্যাকচুয়ালি পড একটার বেশি রান হবে না সো দ্যাটস সর্ট অফ ই দে ইউজ ইট রাইট তো এটার মনে করেন বিহেভিয়ার কি যেমন আপনারা যে বিভিন্ন রকম ম্যাট্রিক্স কালেকশন করা লগ কালেকশন করা লাইক এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে যে এই ধরনের ডেমো সেট ইউজ করে করা হয় ইয়া সো मान डिप्लयमेंट के correct toleration diye you can you can make it running anyway so sort of but oi byapar ta ekhono ache je o by default hocche je node node mane ekta node ekta kore bishi run korbe na karon deployment apni mone koren je bolen amar deployment er replica dui apnar cluster e hoyto node available ache ekta so oi ekta node dui copy run korbe kintu demon set kokhono eta korbe na demon set tokhon korbe ki ekta node ek copy run korbe so demon set hocche je 0 ba 1 ekta node 0 mane hocche je oi node er ashole run korena to ba ekta copy run korte hoy प्रयोजन क्लस्टर তো এই যে জেনেরিক নাম দেওয়া যে নামটা এই নামটাকে আসলে ওরা বলতেছে সার্ভিস সো আমার একটা পড রান করলাম পডের আইপি অ্যাড্রেসটা বা পডের নামটা প্রতিবার যখন রিস্টার্ট হয় এফেক্টিভলি চেঞ্জ হওয়া পসিবল সব সময় হয়তো হবে না অনেক সময় হতে পারে মানে নাম অলওয়েজ চেঞ্জ হয় আইপি অ্যাড্রেস অনেক সময় রিইউজ হয় সো তো এই এই জিনিসটার জন্য আমরা কি করতে হয় যে এখন এই কিন্তু আমার অন্য আরেকটা পড থেকে যখন আমি মনে করেন আমার ক্লাস্টারের ভিতরে আমার এপিআই সার্ভারটা তে অ্যাক্সেস করতে চাই डिप्लयमेंटार्विस डिफारेंटिंगशन তো সো এটা হচ্ছে কোয়ান্টিস এর ডিফিনিটি একটা মানে ইনোভেশন সর্ট অফ ইদার সিস্টেম তো তো আমরা যেটা বললাম যে মনে এরকম আছে এখন ওই ডিস্ক এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ওদের পারসিস্ট্যান্ট ভলিউম পারসিস্ট্যান্ট ভলিউম ক্লেম এন্ড দেন লাইক এখন আবার মনে করেন যে স্টোরেজ ক্লাস সো देयर লাইক এ হোল বাঞ্চ অফ থিংস দ্যাট ইউ নো আর देयर সো উই ডোন্ট টু কোট টু দ্যাট রাইট নাও বাট মনে করেন যে এফেক্টিভলি আইডিয়া হচ্ছে যে ইউ ক্যান मान uh, আর কন্ট্রোলারের কাজ হলো যে স্পেক থেকে ইনপুট পায় বর্তমানে ওয়ার্ল্ডের কারেন্ট স্টেট যেটাই থাকুক উই ইজ ওয়ার এ ডিজায়ার্ড স্টেটে নাও আর কি তো এখন আমাদের 
এখন এই যে বিভিন্ন টাইপের অবজেক্ট আছে এখন এখানে যে কন্ট্রোলার আছে তো এখানে কুবারনেসের একটা ব্যাপার হলো যে আপনি কি করতে পারেন যে ওদের যে রিসোর্স টাইপগুলো ওরা তো বিল্ট ইন আছেই এরপরে আপনি আসলে নিজের মতো রিসোর্স অ্যাড করতে পারেন এবং এটাই হচ্ছে যে কাস্টম রিসোর্স বা আমরা যেটা বলি যে কাস্টম রিসোর্স ডেফিনিশন আর পুরো নাম সিআরডি আগে আগে এটার নাম ছিল টিপিআর থার্ড পার্টি রিসোর্স मानते फर्म कर मानुषारेभलपेट्रा मैंने मानुअलिंग डायनिक डायनिकारेमेंट चेन्ज कर डायनिकारेमेंट मानुषारेमार Uh, you have to be effectively a software engineer to be able to mane work as a ops engineer karon kahini ta holo je kubernetes jokhon mone koren ekta 
অ্যাপ্লিকেশন এখান থেকে চেঞ্জ করে নিয়ে আরেক জায়গায় রান করতেছে ওই সময়ের ভিতরে কোনো হিউম্যান ইন্টারাকশন আসলে আর সম্ভব না মানে এফেক্টিভলি যেটা হলো যে মানে জিনিসটা অটোমেটেড হইতে হবে সো এটা আসলে শুধু মানে 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 এই যে जिनके to be able to work as a ops so you know devops engineer like you probably have a heart mane apnar hote tamra shunchen je devops engineer devops engineer so they kind of like in charge of actually automating and making sure the system automation er thik moto run kore to ekhon amader ei stash er je project ta ache ekhane amra ki korte jacchi je amra chaichhi je amader kubanetis er je object ache je storage gula ache je disk gula create hoy jeta effectively bole persistent volume egulo amra backup nite chai ebong ব্যাকআপ নিব এবং হচ্ছে যে এবং যদি ডিজাস্টার সিনারিও হয় যে ব্যাকআপ থেকে যাতে ইজিলি মানে রিকভার করা যায় সো রিকভার করা মানে আমার ব্যাকআপ থেকে আলটিমেটলি আমি আসলে আবার একটা পারসিস্টেন্ট ভলিউম ক্রিয়েট করতে পারি এবং এই পারসিস্টেন্ট ভলিউম ক্রিয়েশনের কাজটা হয়তো শুধু ডিজাস্টার সিনারিওতে তা না এমন হতে পারে যে আমি হয়তো AWS এর ব্যাকআপ নিছিলাম এখন আমি ডিসাইড করছি যে কুবো গুগল ক্লাউডে সুইচ করব দেন আই ক্যান লাইক মানে গুগল ক্লাউডে হয়তো ব্যাকআপ থেকে একটা ভার্সন রিকভার করলাম বা আমি হয়তো টেস্টিং এর কারণে रेस्टिकेशन फोल्डारे इम्लीमेंट कर रिकारोडी बेटर बैकअपने मानी 
এখন এটা যখন আমি এই এই এখন আমার প্রথম কাজ কি আমার প্রথম কাজ হলো আমাদের কাস্টম রিসোর্স আছে এটা আমি কুবারনেটিসে এফেক্টিভলি রেজিস্ট্রেশন করছি যাতে কুবারনেটিসের সার্ভার মানে আমাদের যে কুবারনেটিসের এপিআই সার্ভার আছে ওই এপিআই সার্ভার যাতে জানে যে এই নামে একটা অবজেক্ট এক্সিস্ট করে এবং রেজিস্ট্রেশন করার সময় ও এফেক্টিভলি বেশ কিছু ভ্যালিডেশন চেক করে যাতে একই নামে অবজেক্ট উন্নত রেজিস্ট্রেশন না করে থাকে এসএটা এসএটা বাট ওয়ান্স দ্য রেজিস্ট্রেশন গোস থ্রু সাকসেসফুলি ब्राउजार uh, they can call to that path ওখান থেকে মানে ইউ ক্যান স্টার্ট ডুইং দ্য স্ক্রাড অপারেশনস সো আপনি তখন একটা ইনপুটে অবজেক্ট পাঠাইলে কুবারনেটিস এর এপিআই সার্ভার কি করবে তার ডাটাবেজের আর অবজেক্টটা স্টোর রাখবে এরপরে আমরা যদি একটা কন্ট্রোলার লিখি দ্যাট ক্যান ওয়াচ ইট এন্ড দেন ডু স্টাফ হোয়াট এভার ইউজার ওয়ান্ট সো আমাদের এখানে সো সো উইল ডু দ্য রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন করার পরে যখন আমরা কন্ট্রোলারে যাই So let's take a look at that controller part. So I'm at the usually I'm at the actual operator, the controller name is full of case. So there is where all the magic happens. So you can monitor and control it. I'm going to start to start to start to show my I'm lucky for the CJ. I'm on the statistic care. Watch out, right? Maybe I'm right. A common object. You need to say I'm a deployment to watch. Let's see. I'm going to go and I'm a key chai. डिप्लयमेंटेड তো এখন লেটস গো ওভার দিস দ্য জেনারেল ফরম্যাটটা কি ফরম্যাটটা হলো যে আমার ওয়াচারটা যদি সেটআপ করতে হয় তো কুবারনেটিসে যে জিনিসটা হয় যে আমার যে ক্লায়েন্ট আছে রাইট আমার কন্ট্রোলারটা আসলে কি কুবারনেটিসের এপিআই সার্ভারের রেসপেক্টে একটা ক্লায়েন্ট এইচটিপি ক্লায়েন্ট সো আমার যে যে ক্লায়েন্টটা আছে এই ক্লায়েন্টটা ও কি করে ও ও হচ্ছে যে ওয়াচ করবে রাইট একটা মানে নির্দিষ্ট সেট অফ অবজেক্ট সো ও যে সাইট অফ অবজেক্ট ওয়াচ করবে সেটা আমাকে প্রোভাইড করতে হয় তো এই ওয়াচ ফাঙ্কের কাজ হলো মানে এফেক্টিভলি প্রোভাইড করা যে আমার কোন কোন অবজেক্টগুলো সে ওয়াচ করবে সো এখানে যখন ওয়াচ করতেছে ও কি করতেছে ও বলতেছে যে অল নেম স্পেসের ডিপ্লয়মেন্ট কে ওয়াচ করব মানে এস ভি1 বেটা 1 এপিআই গ্রুপের আন্ডারে রাইট এপিআই গ্রুপটা আসলে কি ওই আপনার জাভাতে বা গোতে প্যাকেজের মতো মানে যাতে দুইটা আলাদা আলাদা সর্ব এন্টিটি মনে করেন দুইটা আলাদা কোম্পানি দুইটা আলাদা অর্গানাইজেশন দুইটা আলাদা মানুষ তারা দুইজনই কুবারনেটিসের কাস্টম রিসোর্স বানাচ্ছে তারা তাদের যদি এপিআই গ্রুপের আন্ডারে অবজেক্টরা রাখে তাহলে নেমিং কনফ্লিক্ট তো এভয়েড হয় এপিআই গ্রুপের আর স্পেশাল কোনো বিহেভিয়ার নাই এই জাস্ট এ মানে কি বলবো নেম স্পেস করার জন্য মানে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করার জন্য ইট জাস্ট মেক মেরি ডান তো নরমালি আমরা যে থার্ড আমরা যারা এক্সটারনালি যারা কাজ করি তো আমরা সবাই হচ্ছে যে এফেক্টিভলি আমাদের ওই ডোমেইন নেমের মত করে আমাদের গ্রুপের নাম দেই সো যেমন এটার এপিআই গ্রুপের নাম হচ্ছে stash.appscore.com we just made up that up my e domain ta actually exist kora dorkar nei we just need need like a stable so the api group so that's the api group ekhon to apnar mone koren je amra ki kotechi je ha bolen so ekhane option ta te ki ashe tahole ha bolchi to mone koren apnar ekhane ei ei je deployment apni watch kortechen deployment er all name space watch korben ebong ekhon watch korar shomoy ekhane options je list options ache फिल्ड ভ্যালু হচ্ছে ওদের ডিফল্ট ভ্যালু मीनिंग হলো যে এমন স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে লাইক এমটি স্ট্রিং বা বুলিয়ান এর ক্ষেত্রে ফলস তো তখন আপনারা যেটা হয় সেটা হলো গিয়ে যে মানে ওরা কোনো স্পেশাল বিহেভিয়ার না যেটা হলো যে লেভেল সিলেক্ট যদি এমটি স্ট্রিং হয় সেটা বাই বাই সেটার मीनिंग হচ্ছে যে সিলেক্ট অল ফিল সিলেক্টর যদি এমটি হয় তার মানে হচ্ছে সিলেক্ট অল 
uninitialized যেহেতু boolean field by default থাকে false so kubernetes এর যে resource এখানে একটা concept আছে যে একটা object initialized হইছে নাকি হয় নাই তো মনে করেন যে ইনিশিয়ালাইজ এটা আসছে আমরা সো ইনিশিয়ালাইজ বাই ডিফল্ট আমরা আসলে ইনিশিয়ালাইজ হওয়া অবজেক্টগুলোকেই মডিফাই করতে চাই এই এই জিনিসটা আসলে কুবারনেটিস এর একটা আলফা ফিচার এই ইনিশিয়ালাইজেশনের জিনিসটা এটা এখনো আই বিলিভ 1.next next version এ ওরা বেটাতে হয়তো নেবে ইজ বিন মানে আলফা বেশ অনেক দিন ধরে এটা আলফাতে আছে एक्चुअली সো আই থিং 1.7 এর পর থেকে সো তো আলফা सार्वर पुरे आने लिमिट আর কন্টিনিউ যে কন্টিনিউ এটা একটা স্ট্রিং ফিল এটা হচ্ছে কি এটা রে নরমালি বলা হয় ওই পেজিনেশন টোকেন তো এখানে আসলে ধরেন যে আমাদের এই পার্টিকুলার एग्जांपलে এই কন্টিনিউ ফিল্ডে আপনি ওই জিনিসটা স্টোর করবেন যে 10 রাইট মানে লাস্ট টাইম আমি 1 থেকে 10 পর্যন্ত পাইছি সো আমার মনে করেন কন্টিনিউ টোকেন হলো 10 নেক্সট টাইম আমি 11 থেকে 20 পাইলাম কন্টিনিউতে আমার ফিল্ডার ভ্যালু হচ্ছে 20 তো নেক্সট টাইম এরপর থেকে আসে সো এটা সার্ভারের ইমপ্লিমেন্টেশনের উপর ডিপেন্ড করে যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে আপনি ফিল্ডটা ইন্টারপ্রেট করবেন বাট that's the point je apni mane effectively hisab rakhtechen je apnar koto duko porjonto apni age last time response dichen so eta string dewa hoyeche jate ar ki server you know it could be anything server can store right string er to suvidha holo you can store anything as a string so so that's why it's usually a string to list options er eta holo byapar to ekhane apnar amader dekhben je normally jeta hobe je amra ashole oi particular type er फरवर्ड कर আমরা নতুন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে পাঠাইছি জাস্ট মানে সেম থিং আর কি তো এখানে যেটা হচ্ছে যে 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 যেটা বললাম যে মানে একটা নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি যার কোনো মানে সবগুলো ফিল্ডের স্ট্রাকচারের সবগুলো ফিল্ডের ভ্যালু হচ্ছে ডিফল্ট ভ্যালু সো ওর জিরো ভ্যালু আর কি সো এটার মানে হলো আমি এই সব নেমেস মানে এখানে আবার যেমন নেম স্পেসটা আমরা কনফিগারেবল ইউজার কনফিগার করতে পারে যে আমি কি একটা সব নেম স্পেস দেখব নাকি একটা নির্দিষ্ট নেম স্পেস দেখব বাট যাই হোক সেই নেম স্পেসের সবগুলো ডিপ্লয়মেন্ট আসবে সো এটা হলো ব্যাপার प्रथम बार जिनारे কন্ট্রোলারের বেসিক ইমপ্লিমেন্টেশন আসলে খুবই সিম্পল আই মিন ইউ ক্যান ইউ ক্যান ডু ইওর ওন কন্ট্রোলার ইমপ্লিমেন্টেশন এসটিটিপি এপিআই এর উপর ডিপেন্ড করে তো কন্ট্রোলারটা যেভাবে কাজ করে এটা হলো যে এটা আসলে একটা ম্যাপ বা হ্যাশ টেবিল সো গোয়েল ল্যাঙ্গুয়েজে বলে ম্যাপ বা ইউ নো হ্যাশ টেবিল ইজ লাইক দ্য জেনারেল টার্মিনাল তো হ্যাশ টেবিলের কিতে কি থাকে হ্যাশ টেবিলের কিতে হচ্ছে এই যে এখানে এই যে মেটা নেম স্পেস কি ফাংক সো এই ফাংশনটা ইউজ করে কিটা জেনারেট করা হয় তো কিটা আসলে বাই ডিফল্ট কি ফরম্যাটে হয় এটা হচ্ছে গিয়ে কি যে প্রতিটা অবজেক্টের একটা নেম স্পেস থাকে 
এবং একটা নেম থাকে সো ওই হ্যাশ টেবিলে বা ম্যাপে কি হিসাবে ইউজ করে হচ্ছে নেম স্পেস স্ল্যাশ নেম এই স্ট্রিংটাকে যদি নেম স্পেসড অবজেক্ট হয় আর যদি অবজেক্ট নেম স্পেসড না হয় সেই ক্ষেত্রে যা শুধু অবজেক্টের নামটা ইউজ করে সো এই কি ফাংকের কাজ হলো এই কিটা জেনারেট করা সো এই কি এই কিটা ইউজ করে ও কি করে যে আপনার আমার যে হ্যাশ টেবিল আছে হ্যাশ টেবিলের ভিতরে অবজেক্ট গুলোকে স্টোর করে এখন এই যে আমার যে ম্যাপটা আছে এই ম্যাপটা কি হয় যে আপনার যখন ইনিশিয়ালি রান করে আপনার এখানে মানে এখানে এই কন্ট্রোলারের মেইন কমপ্লেক্সিটিটা আসে ইমপ্লিমেন্টেশনের মেইন কমপ্লেক্সিটিটা আসে হচ্ছে যে গো এর যে ম্যাপ এটা বাই নেচার যেটাকে বলা হয় যে কনকারেন্ট সেফ না বা থ্রেড সেফ না মানে মাল্টিপল থ্রেড থেকে একসাথে অ্যাক্সেস করলে এটার বিহেভিয়ার কারেক্ট থাকে না তো এই ওদের যে ক্যাশের ইমপ্লিমেন্টেশন আছে ও এফেক্টিভলি যেটা করে যে ওই গো এর স্ট্যান্ডার্ড ক্যাশের উপরে র্যাপার ইউজ করে ওরা আর কি কারেক্টলি লকিং নিয়ে এসেট্রা এসেট্রা নিয়ে ওই জিনিসগুলোকে ডিল করছে that's pretty much all it really is a uh, e controller implementation to ekhon apnar ei controller e mone koren je apnar ki hocche je o controller ta jehabe kaaj kore je controller ta apnar jokhon start korte chen o prothom dhakkay hocche je joto gula ei je ei je ei je list function ta je ache list function ta use kore effectively hocche je ei function ta ja return kore ei function ta ki korbe amar list item gula sob return korbe সো এই লিস্ট আইটেম গুলো পায় আমি ক্যাশের ভিতরে ইনসার্ট করব তো ক্যাশের ক্যাশের ভিতরে যখন ইনসার্ট করব ওর এখানে একটা জিনিস যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট বোঝার সেটা হলো যে এই ক্যাশে যখন সে প্রথমবার একটা অবজেক্ট অ্যাড হয় তখন সে কি করবে অ্যাড ফাঙ্ক নামে এখানে একটা হ্যান্ডেলার মেথড দেওয়া আছে রাইট মনে করেন আমি এই যে ইনডেক্স আর ইনফর্মার যে জিনিসটা এটা আসলে ক্যাশটা নিউ ক্যাশ করতেছি তো আমার এই লিস্ট ওয়াচারটা বললাম ওকে আর একটা জিনিস বলে দিলাম যে আমার অবজেক্ট টাইপটা হচ্ছে আসলে এই ডিপ্লয়মেন্ট টাইপের অবজেক্ট যাতে ও আর কি ইন্টারনালি ওই যখন ও সিএলআইজ করবে মানে আমার এইচটিপি রিকোয়েস্টটা তো আমার কাছে কি হিসাবে আসে এইচটিপি টিসিপি স্ট্রিমটা এইচটিপি স্ট্রিমটা হচ্ছে বাইটের হিসাবে আসে তো ওই বাইট স্ট্রিমটাকে যাতে অবজেক্টে কনভার্ট করতে পারে তার জন্য হচ্ছে যে ওকে আমার আসলে গো এর অবজেক্টটা দিতে হয় এবং এই অবজেক্টটা দেখে আর কি আলটিমেটলি যেটা বলে যে আপনার জেসন এ কনভার্ট করতেছে রাইট জেসন স্পাইট স্ট্রিমটা থেকে অবজেক্টে গো এর অবজেক্টে কনভার্ট করে রিসিং পিরিয়ডটা কি এটাতে আমি পরে আসতেছি আর লাস্টলি যেটা হলো একটা হ্যান্ডেলার দিতে হয় যখন একটা অবজেক্ট প্রথমবার অ্যাড হবে তখন আমি কোন কাজটা অ্যাকশনটা নিব যখন আমার ওই হ্যাশ টেবিলে অবজেক্টটা মডিফাই হচ্ছে তখন আমি কি অ্যাকশন নিতে পারি বা হ্যাশ টেবিলে যখন আমার ক্যাশ থেকে যখন আর <laughs> আর এখানে আরেকটা এক্সট্রা লাস্ট আরেকটা প্যারামিটার আছে এই প্যারামিটারটা বলে ইনডেক্সার তো ইনডেক্সারের স্পেশাল বিহেভিয়ার হচ্ছে যে ও কি করে যে আমার ওই ইন্টারনালি মনে করেন আমি যদি কোনো ইনডেক্সার প্রোভাইড না করি তাহলে ও যেটা করে যে একটা একটা সিঙ্গেল ম্যাপের মধ্যে সবগুলো অবজেক্ট রেস্টোর করে কিন্তু আমি যদি এরকম এখানে যেমন নেম স্পেস ইনডেক্স বলে দিছে তাহলে যেটা হয় কি যে একটা সেকেন্ডারি ইনডেক্সের মতো মেনটেন করে তাতে যেটা হলো পরবর্তীতে আমি যদি বলি যে আচ্ছা আমাকে এই নেম স্পেস এর সবগুলো অবজেক্ট দাও সেই নেম স্পেস এর সবগুলো ডিপ্লয়মেন্ট দেওয়া হোক আমি গেট করতে চাই ক্যাশ থেকে তো যদি আমার ইনডেক্স না থাকে তাহলে ওকে যেটা করতে হবে যে আসলে পুরো লিস্টটা মানে সব নেম স্পেস এর সব অবজেক্টের উপর একটা ফর লুপ চালায়া খুঁজে বাইর করতে হবে যে আমার নির্দিষ্ট নেম স্পেস এর অবজেক্ট কোনটা আর যদি আমার ওই ইনডেক্স থাকে তাহলে জিনিসটা যেটা হয় যে ওই 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 অপারেশনটা ফাস্টার হয় কারণ ও মানে ডেটাবেজের মত আর কি একটা ইনডেক্স মেইনটেইন করে সো ও এফেক্টিভলি হচ্ছে যে ওই নেম স্পেস এর জন্য যে ইনডেক্সটা আছে ওই নেম স্পেস এর জন্য ইনডেক্সটাতে গিয়ে খালি डायरेक्टली চেক করলেই হয়ে যায় যে আচ্ছা আচ্ছা আমার এই এই নেম স্পেসে কি কি অবজেক্ট আছে সো এটা রিয়েলি এ পারফরম্যান্স অপটিমাইজেশন টাইপের ফিচার আদার দ্যান দ্যাট দ্যার ইজ নো 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 স্পেশাল মিনিং আর কি এখানে তো এই ইনডেক্সার যে আছে এই ইনডেক্সার এর সো দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট এই ইনডেক্সার এর তেমন কোনো স্পেশালিটি নাই তো এখন এই অ্যাড ফাং আপডেট ফাং ডিলিট ফাং কে যে জিনিসটা বললাম যে এখানে যে জিনিসটা কি বুঝতে পারাটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে যখন অ্যাড ফাং কে অ্যাড ফাং মেথডটা কল হয় এটার মানে না যে এই অবজেক্টটা আসলে দুনিয়াতেই তখন প্রথম ক্রিয়েট হয়েছে এটার মানে হলো যে ক্যাশে আসলে অবজেক্টটা প্রথম অ্যাড হয়েছে 
this is a very important distinction because initially I need to boost on the show on us on the photo later on the community say I'm a controller to control our total community said the director what is ever on for it so a porta restart with the body right car on what I'm in the Russian deploy for see but whatever is in quantity it's what the Monday is a little restart for see so the only start hoi the whole actually key hobby Jamal existing the object classes existing the deployment asset are so like to watch a look at that but put on work or a at phone call on on cash is a home put on my ad I at phone call I right and then our project on user modification for the okay Korea surely we want it is a jay what are the watch for it to share surely key or to the object will apply the power for you effectively get a quality or cash is a object I say I don't think we want it's a cost to get the object of ice with it object to the same now then effectively or to the epic funk that the corporate I did only get a key to go out one is the cost to go even by the way the object of the lead way is the other person to delete where that in the case it's a little object that the one shaky got a delete from call code and release from call code I'm out to the only little object a delete to say the general color the color like what time so I'm going to be at a controller the things in the way come out I economy to take a was a controller the minister to be well I'm out I'm sure I'm going to work at at punk method the problem so what if I'm into them so as you know a community said controller implementation it a could be a important weapon the at funk are update funk here with today actually you cannot differentiate between those two events and at funk are update funk with are actually going to difference thing when a controller implementation it a court to have a mother care they want to go in amra a deployment with it a monocle in jay amra kiko to change it uh the monocle injector deployment are shape the phone amra dick is a j money or is ticket is a selector chilo the amar kuno is tick actually a deployment like a select correct you know the select core ताहले आमी तार भीतरे बैकअप पर जोनों जा सिर्फ कुर्ते कुर्ते चाहिए। तो ए जी कास्टा कुर्ते चाहिए। इटा आश्चर्य आमाके सबसे में अमन हवे कुर्ता भेज रहे बोला है जे जे लाइक माने जो दी ऑलरेडी आमार कासे माने जिता अगर क्या हमरा वो नॉर्मली बोले जे रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस से मध्य में कुर्ता भे� the core of a get all it up to call other can make a news are did a request for say she does it already exactly same almost like a kid I'll get to call other can make the same was an art again someone got a nine back up a kiss we got money out today actually put on bar I don't know to make a deployment create with it so it are at funk with it method effectively it are free create fun money object totally key to the phone so then we have to add the whole thing about I'm only the body object how to I say came to what the manager was the configure for us a user had something different touch right so you don't have to share bit course about this ticket aspect or something so in that case our key good over here what is it we object are a modify good over money I want you back up in the process to set up for our is a I'm on the day to get a CLI can you have a configure for us a part of a change good over that they you know next time you're on backup I like correctly at the money user J configuration such as you know they backup I so a ad funk a bit funk are I think I didn't need to hello the economy on a is a funk was a phone call I are very important by part of the economy can order in a when I order in able to use to get out to the oh yeah on camera when I go in the other cash and with a way you are going to go in after like a deployment asking for somebody at hello at funk all of them at funk every day up near to one according to sleep descend or second quarter quarter and if you can let me go to get sleep with us and I can a actually the L connector cost for this and those things when I want to show my life for second is like you know long time in the meantime user how to we deployment a can open an audition apply to the first thing in the month the second for a similar going to deployment a condition of like this now they haven't come on it is that you will be one of the APS I've got to have it from call for this so I've been found on call for it is a phone when I say come on is get up now okay watch you to put us in way if one is a piece of a pretty object even price after controller object even price it will have it went by our dick this is a or check as a j object i say she object i want to enjoy object process is the same now so this is going to generate this habit fun so i've been funk a bit from call call look i'm not a honey i'm other controller with a j cast out a cast again to have an association a car on old macro to call the door singing like it i'll be doing this again kind of competition say so i don't know it's again to actually kind of back over in the meantime a i'm a bit funky to call who i guess on controller key is a look at the window say we went called for second oh to get key jay structure type of object racket so you object to report a method to call good to see 
তো মনে করেন যে এরপরে আরো তিন সেকেন্ড পরে ইফেক্টিভলি প্রথম থেকে পাঁচ সেকেন্ড পার হওয়ার পরে ইউজার ডিসাইড করলো না এটা আমার পছন্দ হচ্ছে সাবজেক্ট আমি ডিলিট করে দিব সো সে ডিলিট করে দিল সো ডিলিট করে দেওয়ার পরে যেটা হলো যে বাই দ্যাট টাইম আমার আসলে ডিলিট ফাং কল হয়ে গেছে সো ডিলিট ফাং কল হয়ে কি হলো তো এখন আমার অ্যাড ফাং কিন্তু শেষ হয়নি অ্যাড ফাং এর ভিতরের কাজ বাই দ্যাট টাইম আমার অবজেক্ট আসলে ডিলিট ফাং হয়ে গেছে তো এই যে এই যে জিনিসটা एक्सप्लेन করলাম এই সিনারিওটা एक्चुअली আপনি মানে দিস ইজ एक्चुअली কোয়াইট কমন মানে এই ধরনের যেটাকে বলা হয় যে রেস কন্ডিশন বলে রাইট मानिंग उपायटेनिंग मानिका प्रब्लेमेंगे मैं ट्राफिक तो बसिबल मन कर क्षेत्र मैंने डिपेंडिंग मैंने 
हैंडल कर फिल्ड रिटार्न कर इनपुटर इंडेक्सर रिटार्न प्रूफ कैश मेन्टेन करते हैं 
So if you are interested, if you have time, you can you can go and read and see how that stuff internally works with the method of the genome like this is what it is. So it'll be interesting to read, you know, you can, you can read that. Uh, so it's a holo jeta cash to like a lot of cute key hoche. Cute jeta holo, the cute hour shall effectively cue, right? It's a FIFO cue, right? First in, first out. So the again, so this is a exit curve. डायरेक्टन प्रसेसिंग डायरेक्टर But to the Tana Hai, she had three hoches, a Kumanis selector, exonomy function assay, the Tauches, a objective, my Kumanis said, Joto object assay, the Beshki Su common method implement core, get method type hierarchy, a interface, a interface to implement core, Javata Jamunecta, the root object again, sort of it out to Kumanis a root object, or the Joto object as a Shobay Ashley method to implement core, it actually object metas exonary method. So you can get a set of method assay. जीरो मानी डिलीट है जिनको मानिकारे चलेक्टिवली जिरो 
যেটা আমি কেয়ার করি সেটা হলো যে আমার যে অরিজিনাল কাজটা 10 সেকেন্ড পরে শেষ হলো হওয়ার পরে আমার দেখা দরকার যে এখন কি স্পেকটা আবার মডিফাই হয়ে গেছে কিনা এর মাঝখানে যদি স্পেকটা পাঁচ বারও মডিফাই হয় ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ওই 10 সেকেন্ড পরে ফাইনাল আমার স্পেকটা এখন যেই স্টেটে আছে সেই স্টেটে ইউজার এখন যা ডিজায়ার করছে আমার রিয়েল ওয়ার্ল্ডের অবস্থা যদি সেটা না হয় তাহলে আমাকে ওই অবস্থা থেকে সিং করতে হবে সো এর মাঝখানে যদি ইউজার পাঁচ বারও চেঞ্জ করে ইটস ফাইন উই ডোন্ট উই ডোন্ট নিড টু ওরি এবার দ্যাট উই ক্যান জাস্ট ইগনোর দ্যাট মানে এফেক্টিভলি ইউজার লাস্ট যে স্টেটে চাইছে সেই স্টেটে আনা হলো আমাদের দায়িত্ব তো সেই কাজটা আসলে এই কিউটা হ্যান্ডেল করে সো কিউটা মেক শিওর করে আপনারা যতবার আপনি কিউতে এই কিটা অ্যাড করতেছেন যেহেতু কিটা সেম সো ইট ডাজেন্ট মানে মাল্টিপল টাইম এরর না ইট জাস্ট গেটস ওভার রিটেন সেম উইথ ডিলিট ফাং যখন ডিলিট হইছে ডিলিট এর কিটা আমি অ্যাড করতেছি মিনিং হলো কি যে আসলে অবজেক্টটা ডিলিট হইছে তো এটার রেসপেক্টে আমার কি কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি নিতে হবে তো সেটা আমি পরে হ্যান্ডেল করব তো এখন এই এখন এই কিউটা যে আছে এই এখানে একটা জিনিস যেটা দেখবেন যে এই যে কিউটা যখন আমরা টু বানিয়ে দিছে আমার এই যে কন্ট্রোলারটা মনে করেন কি হয় যে কন্ট্রোলারটা আমরা আপনারা ইয়াতে যেটা লিখছেন যে কন্ট্রোলারটাকে আমরা একটা পর্যায়ে গিয়ে যে স্টার্ট করতে হয় রাইট ইউ हैव टू स्टार्ट दैट কন্ট্রোলার তো কন্ট্রোলারটা ইফ ইউ লুক এট দ্যাট পার্ট আই কম শো তো এরকম আমরা এক জায়গায় গিয়ে করি আপনারা যদি ওই যে ইনফরমার ইউজ করেন শেয়ার্ড ইনফরমার তো ওখানে ওই মেথডটার নাম হচ্ছে স্টার্ট স্টার্ট মেথডটা আলটিমেটলি গিয়া হচ্ছে যে এই ইনফরমারদের উপরে রান কল করে সো ইটস नॉट नॉट रियली डिफरेंट সো আপনারা কি করতে হয় যে এই এই যে আমাদের যে প্রতিটা ইনফরমার আছে ইনফরমার মানে হচ্ছে গিয়া কি এখানে আমাদের যে সেকেন্ড প্যারামিটারটা আর কি একটা আসছে ক্যাশটা আর এটা হচ্ছে কন্ট্রোলারটা এই কন্ট্রোলারটাকে আমরা এখন স্টার্ট করে দিলাম রান দিলে মানে এফেক্টিভলি হচ্ছে যে प्रथमवारिया পুরোটা লোড না হওয়া পর্যন্ত ওর যে আপডেট ফাংগুলা হবে না হওয়া পর্যন্ত না মানে আপডেট মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রথমবার ক্যাশটা অ্যাড হওয়ার জন্য আমি ওয়েট করতেছি ওয়েট করতেছি কারণ মানে মানে এফেক্টিভলি এটা হচ্ছে বলতে পারেন যে ইনিশিয়ালাইজেশন ফেজ আর কি সো কুমানিজ এর এপিআই কল করে ক্যাশ অ্যাড করবে এরপর এই ক্যাশ পিরিয়ডটা শেষ হওয়ার পর থেকে আর কি আমার ইয়া যেটা আছে বলে যে আমার এর এর মানে ওই অ্যাড ফাং আপডেট ফাং এগুলা কল হবে কিন্তু আমার পুরো ক্যাশটা লোড না হওয়া পর্যন্ত আমি আসলে কোনো অ্যাক্টিভিটি নিব না সো ক্যাশটা আমি লোড হতেছে তো আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে আমরা কি করছি যে যতগুলা ক্যাশ আছে সবাইরে আমি আগে লোড করে নিছি সো সবাইরে আমি লোড করে নিলাম এফেক্টিভলি এরপরে তারপরে আমি যেটা করতেছি এখন এখন এই এই যখন ক্যাশগুলো লোড হচ্ছে ওই প্রথমবার যখন লিস্ট কল হয় আসলে কি হবে যে যতগুলো অবজেক্ট পাইছে যতগুলো ডিপ্লয়মেন্টের জন্য ততবার অ্যাড ফাং কল হবে তো এই যে অ্যাড ফাং কল হয়েছে ওরা গিয়ে কি করতেছে আমার কিউর ভিতরে অ্যাড করতেছে এখানে যে যে কিউটা আছে কিউ এর মধ্যে অ্যাড করতেছে কিন্তু আমি এখনো প্রসেসিং শুরু করিনি আমি ওয়েট করতেছি সবার ক্যাশ লোড হওয়ার পরে তারপরে আমি কি করব এখন আমি একটা গো রুটিন স্টার্ট করলাম এই গো রুটিন এর কাজ হলো আমার যে এই যে এই এই মেথডটারে কল দেওয়া যে রান সে মনে করেন এখানে আমরা প্রতিটা গো রুটিন একসাথে স্টার্ট করছি তো এখানে মনে করেন যে আমার রান ডিপ্লয়মেন্ট ওয়াচার এই মেথডটাকে রান করা এবং এত সেকেন্ড পর পর সো এখানে অ্যাকচুয়ালি এফেক্টিভলি ও যেটা করে যে প্রতি 1 সেকেন্ড পর পর এই আনটিল মেথডটা যদি দেখেন এটা হলো পিরিয়ড আর কি সেকেন্ড প্যারামিটারটা সো আমার এই গো রুটিনটা এই ফাংশনটা এক্সিকিউট করবে আর এই ফাংশনটা কি করে সেও ঠিক আছে 1 সেকেন্ড পর পর এই রান ওয়াটএভার আমার মনে করে রান ডিপ্লয়মেন্ট ওয়াচার রান ডেমন ওয়াচার এই মেথডটারে কল করে সো এখন এই একবার মেথডটা কল করার করার পরে যদি মেথডটা 10 সেকেন্ড সময় লাগে দ্যাটস ফাইন সো 10 সেকেন্ড শেষ হওয়ার পরে মানে 1 সেকেন্ড ডিলে দিয়া আবার মেথডটারে কল করবে দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ তো এখন এই মেথডটা কি করে যেমন আমার রান ডিপ্লয়মেন্ট ওয়াচার এই রান ডিপ্লয়মেন্ট ওয়াচার কি করে রান ডিপ্লয়মেন্ট ওয়াচার আসলে হচ্ছে যে আমার এই যে কিউটা আছে এই কিউটারে আসলে প্রসেস করে তো কিভাবে প্রসেস করে তো হ্যাঁ এখানে ও হচ্ছে আসলে একটা ফর লুপ এই এই ফর লুপ তো ফর লুপে আমার কি হচ্ছে যে এই মেথডটা সে কল করে এই মেথডটা যদি ট্রু আসে তাহলে এই লুপটা একবার ঘুরবে যদি এখানে ফলস আসে ঘুরবে না তো ওর ওর কাজ এখন এই প্রসেস নেক্সট ডিপ্লয়মেন্ট মেথডটা কি করে যে মেথডটা যেটা করতেছে যে কিউ থেকে ফার্স্ট একটা আইটেমে গেট করে সো আমার কিউ যদি এখন এমটি হয় 
মানে মনে করেন যে আমি ডিপ্লয়মেন্ট প্রথমবার যখন ওই যে আমার কিউটা স্টার্ট হচ্ছে তখন মনে করেন যে আমার ক্লাস্টারে কোনো ডিপ্লয়মেন্ট টাইপের অবজেক্ট নাই তো তাহলে আমার কিউ এমটি হবে সো কিউ যদি এমটি হয় তাহলে এফেক্টিভলি যেটা হলো গিয়া যে এই কুইক ভ্যালুটার কি ট্রু আসবে রাইট গেট করলে পরে এটা ট্রু আসবে সো ট্রু হলে পরে আমি এখান থেকে ফলস দিব ফলস দিলে কি হবে ফল লুপটা এফেক্টিভলি ওর কন্ডিশনটা ফলস হলো ফল ফল লুপটা এক্সিট হবে ফাংশনটা এক্সিট হবে ফাংশনটা এক্সিট হওয়ার পরে আমার ওই ওয়েট ফাংশনটা কি করবে এই ফাংশনটা এখন 1 সেকেন্ড ওয়েট করবে তারপরে আবার একবার ট্রাই করবে সো ওরা এফেক্টিভলি হচ্ছে যেটা রে বলে যে নরমালি পোলিং করতেছে ও 1 সেকেন্ড পর পর ট্রাই করে দিতেছে মেথডটা তো এখন মনে করেন যে এখন এর মনে করেন একটা ডিপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হয়েছে সো ডিপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হলে কি হবে ডিপ্লয়মেন্ট এর ও কিউর ভিতরে আইটেমটা ওর কিটা অ্যাড হইছে যে ও নেম স্পেস স্ল্যাশ নেমটা সো এবার যখন আমার নেক্সট বার যখন এই এই প্রসেস নেক্সট ডিপ্লয়মেন্ট মেথডটা কল হয় সে যখন কিউ থেকে গেট করবে সে আসলে এই কি একটা আইটেম পাবে আর আইটেম পাওয়ার পরে ওকে আমরা কি করছি আমাদের এইখানে পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশন এই জায়গাটাকে বলা হয় এফেক্টিভলি এখানে আছে আমাদের বিজনেস লজিক अप्लाई করতে হবে বিজনেস লজিক मीनिंग হলো যে আমার পার্টিকুলার কন্ট্রোলারের জন্য স্পেসিফিক যে কোডটা সেই কোডটা এখানে রান করতে হবে তো আমাদের এখানে কন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে আমরা এই মেথডটাকে নাম দিছি হচ্ছে যে আমার রান ডিপ্লয়মেন্ট ইনজেক্টর ইট কুড বি এনিথিং ইউ মানে আপনার অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক মানে मीनिंगফুল নাম দিতে হবে আসলে তো এই এখন এখানে ও কি করতেছে আমার ও আমার যে যে কিটা পাইছে আমি এখন এই কিটা প্রসেস করতেছি এখন এই কিটা যখন প্রসেস করতেছি আমি কি করছি খেয়াল করেন যে এই আমার আমি ইনডেক্সারে গিয়ে চেক করতেছি এটা হলো আমার কিউর থেকে কিটারে বের করছি বের করে আমার ইনডেক্সারে আমি চেক করতেছি অবজেক্টটা এখন ইনডেক্সারে যখন চেক করতেছি যদি আমার ইনডেক্সারের অবজেক্টটা এক্সিস্ট না করে তার মানে হচ্ছে যে আসলে আমার অবজেক্টটা ডিলিট হয়ে গেছে मीनिंग হলো যে এই সিনারিওটা যে এই এই সিনারিওটা হইছে যে যখন আমার কুবারনেটিস এর কাছ থেকে ও আসলে দেখছে যে আমার অবজেক্টটা ডিলিট হয়ে গেছে ডিলিট হয়ে যাওয়ার পরে সে ইনডেক্স থেকে তো ডিলিট করে দিয়েছে অবজেক্টটা আমার ক্যাশের থেকে কিন্তু অবজেক্টটা গন বাই দ্যাট টাইম কিন্তু আমার এই ডিলিট ফাং মেথডটা ওই ডিলিট করা অবজেক্টটা দিয়ে সে কল করছে তো আমরা কিউ তে যেহেতু অ্যাড করেছিলাম সো কিউ থেকে আমার এখন যখন এক ডিকিউ করছি সো আমি দেখতেছি যে আমার অবজেক্টটা আর এক্সিস্ট করে না সো এক্সিস্ট যেহেতু করে না এখন কি করছি আমাদের এখানে আমরা যেটা ওই যে ওর যে এই স্প্লিট মেটা নেম স্পেস ফাং নেমেসপেস কি এটা হচ্ছে এফেক্টিভলি ওই মেটা নেমেসপেস কি এর রিভার্স আর কি ওখানে যেমন ওই যে মাসখানে স্ল্যাশ দিয়া বিভাগ করে এখানে হলো স্প্লিট করে তো এখানে স্প্লিট করে আমি আর কি নেমেসপেস এবং নেম পাইলাম তো আমাদের এই পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমার এইটুকু জানাই এনাফ যে আমার এই এই ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্টটা ডিলিট হয়ে গেছে সো ডিলিট হয়ে গেলে আমার তখন যে কাজটা করা লাগে আমরা সেই কাজটা এখানে করছি আর কি সো সো দ্যাটস ফর দ্যাটস অল উই ডিড নাথিং পার্টিকুলারলি স্পেশাল তো এটা মনে করেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো একটা লগ লিখতে পারেন যে লগ করলাম আচ্ছা এই ডিপ্লয়মেন্টটা ডিলিট হইছে দ্যাটস হোয়াট উই নোটিসড সো ইউ ক্যান जस्ट রাইট লগ হোয়াটএভার ইট ইজ ইউ ডু ইট এখন যদি অবজেক্টটা এক্সিস্ট করে তাহলে এই জায়গার জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে এখানে আসলে আমরা কি করতেছি যে আমার অবজেক্টটা আইদার অ্যাড হইছে বা আপডেট হইছে উদাহরণ মানে অ্যাড ফাংকে থেকে আসতে পারে এডিট ফাংকে থেকে আপডেট ফাংকে থেকে আসতে পারে বাট এফেক্টিভলি হচ্ছে যে অবজেক্ট আমার এক্সিস্ট করে এখন আমার কাজ হলো যে ইউজারের যে ডিজায়ার্ড স্টেট সেই ডিজায়ার্ড স্টেটে আমাকে অবজেক্টটা মানে আমার রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সিনারিওটা চেঞ্জ করা তো আমাদের এখানে আমরা যেটা করি যে আলটিমেটলি এই ডিপ্লয়মেন্টের প্যাচ করে এই ডিপ্লয়মেন্টের ভিতরে আর কি একটা সাইড কার মানে এক্সট্রা একটা কন্টেইনার অ্যাড করি যার কাজ হলো এফেক্টিভলি ওই ব্যাকআপের প্রসেসগুলি নাও আর কি তো এটা যে অ্যাপ্লিকেশন যা করতে হয় করবে নাথিং মানে নাথিং টু মানে কন্ট্রোলারের জেনারেল কন্ট্রোলারের লজিকে কিছু নাই আপনার একটা সিম্পল কন্ট্রোলারে আপনি তো এখানে জাস্ট রাইট করতে পারেন যে আমার এই ডিপ্লয়মেন্টটা অ্যাড হইছে সো ইউ কুড জাস্ট ডু দ্যাট সো এই হলো ব্যাপার এখন এই প্রসেসটা করার সময় আমার এখানে এরর রিটার্ন করতেছি তো এরর রিটার্ন যদি করি তো এখন যদি এখান থেকে এরর কোনো না আসে তাহলে আমি কি করছি কিউ রে বলছি যে ফরগেট করো কিউ কে কিটা ফরগেট করলে কি হবে কিউ থেকে এই কিটা আর কি মানে ও এফেক্টিভলি রিমুভ করে দিল তো রিমুভ করে দেওয়ার পরে কি হবে এখন মানে এরপরে যখন আবার নতুন করে কিউ তে অ্যাড হবে নেক্সট টাইম আবার যখন এই মানে প্রসেস নেক্সট আইটেম হবে তখন সে যদি মানে আবার নতুন করে আসে তখন আবার প্রসেস হবে अदरवाइज এফেক্টিভলি আমি বলতেছি যে এই কি এর জন্য আমার যা প্রসেসিং করা লাগে এই এই রাউন্ডে ডান তো এখানে আর কি ওই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখা বোঝা যে এখানে
and then ami jokhon oi ultimately ke next time jokhon dui ta process korbo tokhon amar indexer er moddhe ashole oi final state ta ashe mane 10 bar update hoar pore je state ta ashe oi state ta shudhu ashe so effectively i work from there and controller has to work from there acha ar ekhane ar ekta jinish jeta kora hoyeche oi jinish bolte chilam je ekhane besh kichu fancy feature ache jeta holo ki je ekhane ashole ekta retry er logic ache retry er logic ta holo amra ekhane bola ache jemon ami ei key ta ke मैनेज <laughs> ফরগেট না করে এই ক্ষেত্রে রিকিউ করতেছি এবং আমার ওই লিমিটেড মধ্যে যদি থাকে তাহলে আই গেস উই মানে এটা আর কি রেট লিমিটেড করে দিলো রাইট মানে যাতে রেট লিমিট अप्लाई হয় কারণ আমার এখানে মনে করেন অনেকগুলো আইটেম থাকতে পারে তো এফেক্টিভলি ও মেক শিওর করে যে ওই রেট লিমিট করলে কি হয় রেট লিমিট করলে যেটা হয় যে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম ডিলে করবে এই কোরেটরে ওই যেটা বলে যে যে ব্যাক অফ আর কি এক্সপোনেনশিয়াল ব্যাক অফ করে প্রসেস করে আর কি फरगेटेटेट नोटिफिकेशन थे তো আর আলটিমেটলি তারপরে হচ্ছে কি যে ডান কল হয় এই ডান কলের যে মেসেজটা লেখা আছে এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট এই এই যে টেল দা কিউ দ্যাট উই আর ডান প্রসেসিং দিস কি দিস আনলক দা কি ফর আদার ওয়ার্কারস দিস অ্যালাউ সেফ প্যারালাল প্রসেসিং বিকজ টু ডিপ্লয়মেন্ট উইথ দা সেম কি আর নেভার প্রসেসড ইন প্যারালাল তো এই জিনিসটা কি মিন করতেছে এই জিনিসটা যেটা মিন করতেছে আমরা যদি ব্যাক করে এখানে যাই আমাদের যেখানে যে কন্ট্রোলারটা আমরা স্টার্ট করেছিলাম এখানে একটা জিনিস ছিল দ্য থ্রেডিনেস डिप्लयमेंट बनाई এই কিউটা কয়টা গোরুটিন দিয়ে এট এ টাইম প্রসেস হবে এখানে থ্রেডিনেস যদি মনে করেন আমার দেওয়া আছে দুই দুই দেওয়ার মানে হলো যে দুইটা গোরুটিন একই সাথে কি করতেছে যে এই মেথডটা কল করে রাইট কারণ এফেক্টিভলি দুইটা গোরুটিন হচ্ছে ওয়েট আনটিল কল করে সে গিয়া রান ডিপ্লয়মেন্ট ওয়াচার কল করতেছে রান ডিপ্লয়মেন্ট ওয়াচার কল করলে সে এই প্রসেস নেক্সট আইটেম মেথডটা কল করে প্রসেস নেক্সট আইটেম মেথডটা যখন কল করে এই ডানের জিনিসটা কি করে ও এনসিওর করে যে মনে করেন আমার প্রথম গো রুটিনটা যখন একটা এই মনে করেন যে ডিকিউ করছে ডিকিউ কইরা যখন একটা কি এর জন্য কাজ কমপ্লিট করতেছে তার মাঝখানে মনে করেন আমার আপডেট ফাঙ্ক আসলো আপডেট ফাঙ্ক আসার ফলে কিউতে আবার এই আইটেমটা অ্যাড হয়ে গেছে এখন সেকেন্ড যে গো রুটিনটা আছে সে যাতে এই কিটা প্রসেস না করে কারণ এই কিটা যে এখন আমি গেট করছি তখন এই জিনিসটা মানে সর্ব লাইক এ ইউ নো আন আন ডান অবস্থায় আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ডান কল না হয় প্রথম পর্যন্ত অন্য কোন গো রুটিন এই কি এই আইটেমটা না প্রসেস করবে না সো এই জিনিসটা আমাদের তাহলে ওই যে দুইটা মানে আলটিমেটলি এইভাবে করে কিউ আমাদের ওই অরিজিনাল যে দুইটা প্রবলেম বসিলাম যেটা প্রবলেম সলভ করে একটা যেটা হলো যে কিউটা অটোমেটিক্যালি বাই নেচার যেহেতু ফিফো টাইপের বিহেভিয়ার যে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট সো ও হচ্ছে আমাদেরকে অর্ডারিং দিচ্ছে রাইট এবং দুই নাম্বার যেটা হলো গিয়া যে যেহেতু এই যে ডান এর মাধ্যমে আমরা মেক শিওর করতেছি যে যদিও কিউতে আইটেমটা মানে প্রথম মনে করেন যে প্রথম এড ফাঙ্কের জন্য বা আপডেট ফাঙ্কের জন্য যখন প্রসেসিং হচ্ছিল তার মাঝখানে আমার যতগুলো আপডেট ইভেন্টই আসো কিউতে আমি জিনিসটা অ্যাড করি ঠিকই কিন্তু কিউ থেকে ওই আইটেমটা মানে বেসিক্যালি গেট হবে না এক্স মানে ডিকিউ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 
ওই কিউটার উপরে বর্তমান যে প্রসেসিংটা চলতেছে এটা শেষ না হয় আর ওটা শেষ হবে কখন যখন আর কি আলটিমেটলি এই ফাংশনটা থেকে এক্সিট করবে কারণ এই ফাংশনের ভেতর থেকেই তো আমি আসলে আমার মেইন কাজটা করছি তো এটা দিয়ে এটা যখন এক্সিট করতেছি যখন এই ডেফার মেথডটা কল হবে রাইট মানে রিটার্ন হওয়ার আগে দিয়ে লাস্ট ইয়ার কাজ হিসেবে সো কল হওয়ার পরে ডানটা কল হবে ডান হয়ে গেলে তখন বেসিক্যালি কিউটা আবার ফ্রি হয়ে গেল ফ্রি হয়ে যাওয়ার পরে এখন সেকেন্ড আর মানে করেন এরপর নেক্সট টাইম যখন এই ফর নেক্সট ডিপ্লয়মেন্ট কল হয় তখন সে এই গোরুটিনের কাছেও এটা আবার আসতে পারে বা অন্য গোরুটিনের কাছেও এটা যেতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার এজ লং জাস্ট মেকিং শিওর যে দুইটা গোরুটিন একই টাইমে যেতে প্রসেস না করে সো দ্যাট ইজ প্রিটি মাচ ইট মানে কন্ট্রোলারের এইখানে কিউটা এবং এই কারণে কিউটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট কিউটা ইউজ না করলে বেশ কতগুলা মানে সাটল বাগ হওয়ার সম্ভব এই ধরনের টাইমিং এর বাগ already আপনারা আগেই বুঝতে পারছিলেন এখানে ডকুমেন্টেশন পুরো সো ইট ওয়াজ এন সামথিং এনিথিং নিউ সো নেভার পর আর ক্লিয়ার হইছে ওকে আর এখানে লাস্ট একটা জিনিস যেটা আই থিং এই যে ডিলিট হ্যান্ডলিং মেটা কি স্পেস ফাংক ছিল তো এটা যেটা ব্যাপারটা হলো সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার ওই যখন কুবানিস একটা অবজেক্ট ডিলিট হয় এখানে আসলে এক্সপ্লেইন করা আছে জিনিসটা তো যেটা হলো যে আপনার যখন একটা অবজেক্ট ডিলিট হয় ডিলিট হওয়ার সময় অনেক সময় যেটা হওয়া পসিবল যে আমার ওই অবজেক্টটা মনে করেন মানে আমার মনে করেন কি হবে যে আমি ক্যাশের ভিতরে প্রথমে অবজেক্টটাকে অ্যাড করছি তারপরে আপডেট করছি তারপরে এক সময় আমার কাছে একটা ওয়াচ ইভেন্ট আসছে যে জিনিসটা ডিলিট হয়ে গেছে রাইট কিন্তু এরকম হওয়া পসিবল যে একটা অবজেক্ট যখন প্রথমবার মনে করেন অ্যাড হয়েছিল মানে অ্যাড হওয়ার কথা মানে ইউজার যখন ক্রিয়েট করছে সেই সময় আমার কাছে যে অ্যাড এর যে নোটিফিকেশনটা আসছে একটা ওয়াচের মাধ্যমে তো আসছে ছিল না এই ধরনের একটা সিনারিও তৈরি হওয়া পসিবল রাইট যে ক্যাশে অবজেক্টটা ছিল না কিন্তু কুবানিজের এপিএস সার্ভার রিপোর্ট করতেছে যে অবজেক্টটা ডিলিট হয়েছে তো কুবানিজের এপিএস সার্ভার অলওয়েজ রাইট কারণ ওপিএস সার্ভার নোজ व्हाट्स गोइंग অন সো এই ধরনের সিনারিও যখন তৈরি হয় তখন যে একটা ব্যাপার হয় যে এইখানে যখন এই ডিলিট ফাংটা কল হয় এই ডিলিট ফাংকের কাছে যে অবজেক্টটা থাকে এই অবজেক্টটা আসলে আমার সে মনে করেন এখানে যেমন ডিপ্লয়মেন্ট ডিপ্লয়মেন্ট টাইপের অবজেক্ট না ইনস্টেড এই অবজেক্টটা হচ্ছে গিয়া যে ওই যে ফাইনাল স্টেট আননোন এই টাইপের একটা অবজেক্ট মানে এটা কি ক্যাশ নিজে কি করে যখন ডিলিট ফাংটা কল করে তখন সে এই ডিলিটেড ফাইনাল স্টেট আননোন এই টাইপের একটা অবজেক্ট ইউজ করে মানে ক্রিয়েট করে কল করে তো তো সেই কারণে এখন এখন সেটা যখন কল হয় তো এখানে আর কি ওরা এফেক্টিভলি ওই জিনিসটা প্রসেস করতেছে যদি এই টাইপের অবজেক্ট হয় তাহলে ওই অবজেক্টের মধ্যে অলরেডি সে কিটা সেট করে দেয় তো কিটা যে সেট করে দেয় ওই কিটা আর কি হচ্ছে যে আমি ইয়া করতেছি মানে হ্যাঁ কিটা সেট করে দেয় সো ওই তখন আর কি ওইখান থেকে কিটা डायरेक्टली নিয়ে নেয় আর যদি এটা আসলে ওই টাইপের অবজেক্ট না হয় তার মানে এটা হচ্ছে আমার আসলে ডিপ্লয়মেন্ট টাইপের অবজেক্ট আর কি মানে সো তখন আমি রেগুলার মেটা নেম স্পেস কি ফাং ইউজ করে ওই নেম স্পেস স্ল্যাশ নেম এভাবে করে বের করি সো দ্যাটস দ্যাটস সো সেই কারণেই আর কি মানে এই ডিলিটেড ফাইনাল স্টেট আননোন এই সিনারিওটা কখন তৈরি হতে পারে যে অবজেক্টের ক্রিয়েট সিনারিওটা আসলে আমি দেখি নাই বাট ডিলিট ইভেন্টটা দেখতে পাইছি সো তখন সো উই ডোন্ট নো দ্যাট অবজেক্ট আর কি তো এটাও আমাদের কোডে আগে বাগ ছিল আর কি তো বেসিক্যালি যেটা হলো কি যে আপনি যদি কিউ ইউজ করেন দেন ইউ মানে ইনডেক্সার এর ভিতর থেকে তো অবজেক্ট আগেও ছিল না এখনো ওয়ান নাই সো মানে সো এফেক্টিভলি আপনি যখন এখানে গেট করতেছেন এক্সিস্ট আপনার কাছে ফলস আসবে সো এন্ড দেন ইউ ক্যান ক্যান অফ বিহেভিং কারেক্টলি রাইট কারণ আপনার কাছে স্প্লিট মেটা নেম এস স্প্লিট মানে ইউ অনলি হ্যাভ দা নেম স্পেস আর নেম রাইট অবজেক্টের মানে অবজেক্ট আসলে আপনার কাছে আর কখনোই আসতেছে না তো দ্যাটস দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ এটা কি বোঝা গেছে কি হচ্ছে
ইনিশিয়ালাইজার রেস্ট জিনিসটা ইউ ক্যান গো ওভার দ্যাট লাইক কুইকলি মানে ইনিশিয়ালাইজার এর জিনিসটা হবে কনভিসে আমাদের যে অবজেক্টগুলো আছে হ্যাঁ এই অবজেক্টগুলো বাই ডিফল্ট লাইক যখন ক্রিয়েট হয় মানে ইনিশিয়ালাইজড হয়ে হয়ে ক্রিয়েট হয় কিন্তু কখনো কখনো এরকম সিনারিও আসে যে যেহেতু আমাদের অবজেক্টগুলো এরকম ওই অ্যাসিংক্রোনাস স্টেটে থাকে আমার একটা আমাদের মনে হয় তো কিছু একটা করা দরকার যে মানে ওদের যে অফিশিয়াল অবজেক্টগুলো এই অফিশিয়াল অবজেক্টগুলো আর কন্ট্রোলারগুলো তো অফিশিয়ালি কন্ট্রোলারগুলো আসলে ওরা কি নিজেরাই বিল্ড ইন করছে যেমন আমার ডিপ্লয়মেন্ট ডিপ্লয়মেন্টের কি হয় যে ডিপ্লয়মেন্টের অবজেক্টটা যখন ইউজার ক্রিয়েট করে ডিপ কুবারনেটিস এর যে এপিএস সার্ভারের সাথে আমরা কি হয় যে ওর পাশে আরেকটা কন্ট্রোলার রান করে রাইট যেটা एक्चुअली কন্ট্রোলার ম্যানেজার যেটা ওই ওর যে বিল্ট ইন কন্ট্রোলারটা থাকে ওই বিল্ট ইন কন্ট্রোলারটা কি করে ওটা দেখে এফেক্টিভলি হচ্ছে যে পড গুলো ক্রিয়েট করতেছে এবং পড গুলো রান করে দিতেছে এটা করতে হয় করে করতে হয় করে কিন্তু ওইখানে যদি আমার কোনো কাস্টমাইজেশন করা প্রয়োজন হয় তখন আমি সেটা কিভাবে করব তো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য কুবারনেটিস যে কনসেপ্টটা আনছে এটারে বলা হয় ইনিশিয়ালাইজার তো ইনিশিয়ালাইজারে যেটা হয় যে আমি কুবারনেটিস কে বলে দিতে পারি যে আমার আমি মানে কোনসে বলতে পারি যে আমি আমি একটা মানে আমি একটা নিজে একটা নতুন কন্ট্রোলার লিখতে পারি যে হচ্ছে যে ডিপ্লয়মেন্ট কে ওয়াচ করে এবং কুবারনেটিস কে আমি বলে দিব যে আমার আমার যে অবজেক্টটা আছে মনে করেন আমরা যদি আমরা স্ট্যাশের ক্ষেত্রেই আসলে খেয়াল করি যে আমি আমার যে কন্ট্রোলারটা আছে আমার এই কন্ট্রোলারটা হলো এই ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্টের একটা ইনিশিয়ালাইজার তো ফ্রি কোড ডিপ্লয় ফাইলার লাইক এই ইনিশিয়ালাইজার তো এরকম একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় ইনিশিয়ালাইজার কনফিগারেশন এখানে যেটা বলতে হয় যে এই এপিআই গ্রুপের এই এপিআই ভার্সনের এই রিসোর্সের জন্য একটা ইনিশিয়ালাইজার এক্সিস্ট করে যে ইনিশিয়ালাইজারের নাম হলো স্ট্যাশ অ্যাপস কোড ডট কম ওকে দ্যাটস দ্যাটস দ্য ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট এই বাকিটুকু আসলে ইম্পর্ট্যান্ট না মানে এটা ইনিশিয়ালাইজার কনফিগারেশন দ্যাটস দ্য ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট এন্ড দেন নেক্সট পার্ট হলো এটা ওকে তো এখন এই এই অবজেক্টটা ক্রিয়েট করার পরে তখন কুবারনেটিস কি করে কুবারনেটিস একটা ইন্টারেস্টিং কাজ করে কুবারনেটিস যে কাজটা করে যখনই ইউজার কিউব সিটিএল ক্রিয়েট বা হোয়াট এভার হয় বা মনে করেন ক্লায়েন্ট গো ইউজ করে যখন একটা ডিপ্লয়মেন্ট টাইপের অবজেক্ট ক্রিয়েট করে কুবারনেটিস এর যে সার্ভার সাইড আছে সার্ভার সাইড করে কি আমার যে অবজেক্ট মেটাটা আছে আমাদের যে ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্ট আছে ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্টের তো একটা অবজেক্ট মেটা সেকশন আছে সেই অবজেক্ট মেটা সেকশনের ভিতরে একটা ইনিশিয়াল ইনিশিয়ালাইজারের অ্যারে থাকে এই অবজেক্ট মেটার মধ্যে যদি আমরা যাই কি করবে যেখানে গুগল ডট কম এড করবে স্ট্যাশ ডট অ্যাপস ডট কম এড করবে কোন অর্ডারে অ্যাড হবে এটার কোনো গ্যারান্টি নাই বাট অ্যাড হবে এখন এটা অ্যাড হলো অ্যাড হওয়ার এখন এখন যখন একটা অবজেক্টের কি হয় যে এখন পেন্ডিং এর লিস্টে অ্যাড হবে এটা কুবানিস অটোমেটিকালি করবে মানে এই এই কনফিগারেশনটা ক্রিয়েট করার পর যখনই নতুন কোনো ডিপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হবে তার ক্ষেত্রে এটা অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যাবে এখন আমি কি করতে পারি আমি যে আসলে এই ডিপ্লয়মেন্টের ইনিশিয়ালাইজেশন প্রসেস সময় কিছু এক্সট্রা কারিগরি করতে চাই কাজ করতে চাই আমার কাজ হলো যে আমার ডিপ্লয়মেন্ট গুলাকে ওয়াচ করা এবং যখন আমি ডিপ্লয়মেন্ট ওয়াচ করব তখন আমি যখন এই যে লিস্টার এবং ওয়াচার ফাংশন করছি সেখানে আমি বলে দিছি যে আমি যেন আন ইনিশিয়ালাইজড অবজেক্ট গুলো ওয়াচ করতে পারি সো দ্যাটস ওয়াই আই এম সেইং যে ওয়াচ আন ইনিশিয়ালাইজড অবজেক্ট সো আই ওয়ান্ট ওয়াচ আন ইনিশিয়ালাইজড অবজেক্ট এরপরে যখন আলটিমেটলি আমার এই কিউ থেকে যখন এই যে মানে সবকিছু হয়ে টয়ে আলটিমেটলি ওই কি হয়েছে যে আমার ইন্ডেক্সার থেকে যে গেট করলাম এক্সিস্ট যখন করতেছি তখন একটা স্পেশাল কাজ হবে যে কাজটা হবে যে আমার ওই যে এই যে এই যে এই যে এই যে আমার যে ডিপ্লয়মেন্ট আছে ডিপ্লয়মেন্টের অবজেক্ট মেটার ভেতরে ইনিশিয়ালাইজারের ভেতরে পেন্ডিং এর লিস্টে যখন আমার নামটা যখন জিরো নাম্বার এন্ট্রিতে হবে আমার নাম বলতে মানে আমার কন্ট্রোলারের নাম যখন জিরো নাম্বার এন্ট্রিতে হবে যেটার কি আমি ইনিশিয়ালাইজার কম্পিউটারে বলছিলাম তখন ওইটা হচ্ছে আমার এই টার্ন ওই জিনিসটা প্রসেস করার সো মনে করেন আমি একটা বানাইছি গুগল একটা বানাইছি অ্যাপল একটা বানাইছে কথা কথা তাহলে তিন চারজন চারটা বানায় 
তো কোন অর্ডারে জিনিসগুলো অ্যাড হবে এটা আমরা জানি না বাট যেটুকু আমি জানি সেটা হলো যখন জিরো নাম্বার এন্ট্রিতে আমার নাম থাকবে তখন আমার ওটা প্রসেস করতে হবে এবং প্রসেস করা শেষ হওয়ার পরে জিরো নাম্বার এন্ট্রি থেকে আমাকে নিজের নামটা রিমুভ করতে হবে সো দ্যাটস দ্যাটস ভেরি মাচ অল ইনিশিয়ালাইজার রেড ফলো ফ্লো তো ওই সময় আমি কি করতে পারি যে ওই সময় আমি যেটা করতে পারি যে আচ্ছা দেখলাম আমি আমরা ওয়াচ করতেছি যদি আমি দেখি যে ইনিশিয়ালাইজ ইনিশিয়ালাইজারের এই যে জিরো নাম্বার এন্ট্রিতে আমার নাম আছে হ্যাঁ এই যে মানে এখানে এফেক্টিভলি দেখা হয়েছে যে আমার নাম আছে যদি আমার নাম থাকে তাহলে আমি হচ্ছে ট্রু আর যদি না হয় দেন লাইক ফলস এরকম ভাবে আসছে আমার আমার নাম যদি হয় then i go and process that process koira sei process e ki hoyte pare jemon amader ei stash er khetre amra jeta kori je user ashole amader ke joto gula mane o joto gula container use kore deployment create korte chaise amra extra ekta container add kori container add kore amra oi khane mone koren je oi restrict er sidecar ta add kori to whatever you need to do you can do it it doesn't have to be a sidecar it could be something else too to kore amra jeta hocche je oi list er theke je number den theke amar number remove kori তো কুবারনেটিস কি করে যে কুবারনেটিস এর যে মেইন কন্ট্রোলারটা সেও তো এই অবজেক্টারে ওয়াচ করতেছে যখন ও দেখে যে এই ডিপ্লয়মেন্টের আর মানে পেন্ডিং ইনিশিয়ালাইজারের লিস্টে এমটি হয়ে গেছে তখন সে বুঝতেছে যে ডিপ্লয়মেন্টটা আর কি ইয়া হয়ে গেছে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে গেছে ফুললি এখন তখন সে হলো যে কি যে ওই ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্টটা যে স্টেটে আছে মানে স্পেকটা যে স্টেটে আছে সেটার উপরে বেসিস করে সে পডগুলারে ক্রিয়েট করে সো পডগুলারে ক্রিয়েট করে इनिशियलेशन प्रसेस तो আমরা এই ইনিশিয়ালাইজারের মাধ্যমে করতে পারি তো এখন নিজের অবজেক্ট যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে না ইনিশিয়ালাইজার ইনিশিয়ালাইজারের প্রয়োজন নাই কারণ নিজের অবজেক্টের কন্ট্রোলার তো আপনি নিজেই সো কন্ট্রোলার যখন প্রথমবার রান করতেছে ইউ ক্যান জাস্ট ডু ইট এট দ্যাট টাইম কিন্তু অন্য অবজেক্ট মানে লাইক কুবারনেটিসের অফিশিয়াল অবজেক্ট বা অন্য কারণ মানে করেন একটা থার্ড পার্টি অবজেক্টের যদি আমরা এই ধরনের কোনো মানে প্রি প্রসেসিং করতে চাই তাহলে প্রি প্রসেসিং করার জন্য আমাদের ইনিশিয়ালাইজার ইউজ করতে হবে তো এটা হলো আর কি डिलीट है प्रब्लेम डिलीट हो गए प्राइसि नाम फाइनलोलर 
তো জিনিসটা যেটা হবে যে আমার এই ফাইনালাইজারের যে অ্যারেটা আছে এই অ্যারের মধ্যে আমার নিজের নাম মানে আমার কন্ট্রোলারের নামটা আমি অ্যাড করে দিব এখন যখন ইউজার ওই অবজেক্ট মানে যখন মানে নরমাল অবস্থায় অবজেক্ট আছে সো যদি না থাকে অ্যাড করলেন থাকলে তো কিছু করার দরকার নাই ফাইন এখন একটা সময় গিয়ে কি হবে ইউজার ওই ডিলিট কল করবে তো ইউজার যখন ডিলিট কল করবে নর্মালি কুমারিস কি করে যে পিএস সার্ভার যখন ডিলিট কল করে যদি অবজেক্টের ফাইনালাইজার লিস্ট এমটি হয় তাহলে সে ডাটাবেস থেকে অবজেক্ট ডিলিট করে দেয় সিট থেকে ডিলিট করে দেয় এন্ড দেন ওয়াচার ওয়াচার ওয়াচ ইভেন পায় মানে ওয়াচ ইভেন ফরওয়ার্ড করে কিন্তু যদি তার ফাইনালাইজার লিস্ট এমটি না হয় তাহলে কুমারিস যেটা করবে যে ওর যে অবজেক্ট মেটা আছে মানে এটাই তো অবজেক্ট মেটা এই অবজেক্ট মেটার ভিতরে ডিলিশন টাইম স্ট্যাম্পটা সেট করবে কারণ এটা বাই ডিফল্ট না থাকে রাইট কারণ মানে ডিলিশন টাইম স্ট্যাম্প তো নাই সে ডিলিশন টাইম স্ট্যাম্পটা সেট করে কিন্তু আর কিছু করে না ওয়েট করতে থাকে এফেক্টিভলি তো এখন ডিলিশন টাইম স্ট্যাম্পটা যখন সেট করে তখন আমার যে কন্ট্রোলার আছে কন্ট্রোলারের কাছে জিনিসটা আসলে কি মনে হয় জিনিসটা এফেক্টিভলি হচ্ছে একটা আপডেট ইভেন্ট হিসেবে আসে আপডেট ইভেন্ট হিসেবে আসে এখন আপডেট সিস্টেমেন্টে আসলে পরে তখন কি হচ্ছে যে আপডেট ফাংশনের মধ্যে আমি দেখব এবং তারপরে যখন ওই যে এক্সিস্ট চেক করব আমার ইনডেক্সার থেকে গেট করব আমি আসলে অবজেক্টটা পাবো কিন্তু আমি দেখব যে আমার ডিলিটেশন টাইম স্ট্যাম্পটা নট নাল দ্যাট मींस হচ্ছে যে আমার আসলে ইউজার আর কি অলরেডি ডিলিট করার জন্য রিকোয়েস্ট করছে নাও আই नीड टू डू व्हाट आई नीड टू डू কইরা আমার হচ্ছে যে ফাইনালাইজার লিস্ট মানে সে কাজটা কমপ্লিট কইরা আমার ফাইনালাইজার লিস্ট থেকে আমার নিজের নাম রিমুভ করে দিতে হবে সো মনে করেন ওই অবজেক্টের যত ফাইনালাইজার আছে রাইট আমি নিজে একটা লিখতে পারি অন্য লোকে আরেকটা লিখতে পারে তো যতজনের নাম এফেক্টিভলি এটা হচ্ছে গিয়ে অনেকটা মানে কো 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 অপারেটিভ ওয়েতে করতে হবে সো যারা যত যত কন্ট্রোলার আছে সবার দায়িত্ব হলো যে যখন ফাইনালাইজার মানে যখন নি দেখবে যে ওয়াচ করতেছে যদি ফাইনাল মানে ডিলিশন টাইম স্ট্যাম্প সেট হয় আর ও যদি ওই টাইপের অবজেক্টের ফাইনালাইজার হয়ে থাকে মানে ওর ফাইনালাইজার লিস্টে যদি ওর নাম থাকে তাহলে রিমুভ করে দিয়ে মানে কাজটা কমপ্লিট করে দিয়ে ফাইনালাইজার কাজটা কমপ্লিট করে রিমুভ করে দিতে হবে তো এখানে কি হয় যে এখন মনে করেন আমার কন্ট্রোলারটা যদি মনে করেন যখন অফ হইছে হোয়াটএভার রিজন এর মধ্যে ইউজার ডিলিট করছে কোনো সমস্যা নাই 5 সেকেন্ড পরে যখন আমার কন্ট্রোলারটা ব্যাক করে আসে ইউজুয়ালি ইউ নো প্রবাবলি আর সুনার বাট লেটস সে 5 সেকেন্ড পরে আসলো তো ওই অবজেক্টটা কিন্তু কোথাও যায় না অবজেক্টটা আমি যখন আবার এবার যখন ওয়াচ করা শুরু করব আমি ইমিডিয়েটলি দেখব যে আমার একটা অ্যাড ফাঙ্ক আসবে কারণ কন্ট্রোলার তো রিস্টার্ট হইছে সো ক্যাশের ভিতরে আবার প্রথম করে অ্যাড হচ্ছে অ্যাড ফাঙ্ক আসবে ওই অ্যাড ফাঙ্কে কি হবে যে আমি একটা অবজেক্ট পাবো যে অবজেক্টে ডিলিশন টাইম স্ট্যাম্প সেট করা আছে সো তারপরে আমি ওই যে কিউ থেকে যখন ওই গেট নেক্সট আইটেম করব ইফ আই ইভেনচুয়ালি ইনডেক্স থেকে করব দেখব যে আচ্ছা ডিলিশন টাইম স্ট্যাম্প সেট করা আছে সো পাঁচ সেকেন্ড পরে এখন আমার যা করা লাইক করে আমি ওই কিউ লিস্টে থেকে নিজের নামটা রিমুভ করব আর কুবানিটিস এর এপিআই সার্ভারের ওদের যে কন্ট্রোলার আছে ওর কাজ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত একটা অবজেক্টের ফাইনালাইজার লিস্টে এমটি না হয় সে ওয়েট করতে থাকবে ওর একটা আই থিং টাইম আউট আছে আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি হাউ লং বাট আই থিং একটা মানে আপনারা যদি মনে করেন আমি মানে ইউজার ডিলিট রিকোয়েস্ট করার মনে করেন যদি আই বিলিভ 10 মিনিট অর সামথিং এর মধ্যেও যদি ফাইনালাইজার কমপ্লিট না হয় তখন ওই অবজেক্টটা টাইম আউট খেয়ে যায় মানে ডিলিশন প্রসেসটা বাট ইউজুয়ালি এর মধ্যে কি হবে যে আপনার ফাইনালাইজারটা আমি কমপ্লিট করার পরে তো কুবানিটিস এর যে ওয়াচারটা আছে ও দেখবে যখন ফাইনালাইজারের লিস্টে এমটি হইছে তখন বুঝবে যে ওকে সো এই অবজেক্টের যারা যারা ফাইনালাইজার হওয়ার দরকার ছিল তাদের সবার কাজ কমপ্লিট so now i can get rid of this object so basically database take object ta delete korbe delete korar pore ekhon watch mane update fun kashbe to tar pore amar controller ta ashole ebar ekhon arekta delete fun method dekhbe je oi object ta delete hoyse but ekhon amar ar kichu korar dorkar nei instead of delete fun er je ami hocche je finalizer use kore update fun er moddhe amar ashole je garbage collection e ja cost korar dorkar korar dorkar korchi so you know then i am done with that and that's uh, that's that's how it works डिलीट क्षेत्र ওই অবজেক্টের ফাইনালাইজার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করে রাখতে হবে যাতে যখন আলটিমেটলি অবজেক্টটা রিমুভ হয় যাতে আমি ফাইনালাইজেশন কাজটা কমপ্লিট করতে পারি 
মনে করেন আমার সিআরডি এর কারণে আমি যদি একটা ডিপ্লয়মেন্ট আর একটা সার্ভিস ক্রিয়েট করি তাহলে আমার ফাইনালাইজার হওয়ার দরকার নাই আমি জাস্ট ওনার রেফারেন্স সেট করে দিলেই হয় কারণ কুবারনেটিস অটোমেটিক্যালি নিজে ফাইনালাইজারের কাজটা কমপ্লিট করবে কিন্তু যদি মনে করেন ব্যাপারটা এরকম হয় যে আমি যখন অবজেক্টটা ক্রিয়েট হয় তখন ওটা দেখে আমি মনে করেন আমার ডাটাবেজে একটা রো রাইট করি তো মনে করেন আমি চাইতেছি যে ওটা আমার আমার ওই স্টেটটা আপডেট হওয়া দরকার যখন আসলে অবজেক্টটা ডিলিট হচ্ছে তাহলে আমার তখন ফাইনালাইজেশন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে কারণ যখন ডিলিট হয় তখন আমি গিয়ে ওখানে আবার আপডেট করে দিয়ে আসতে পারবো যে অবজেক্টটা ডিলিট হয়ে গেছে মানে এক্সটারনাল বা আমাদের মনে মোর রিয়েলিস্টিক एग्जांपल হচ্ছে যেমন আমাদের ভয়েজারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে ক্লাউড প্রোভাইডারের ফায়ারওয়ালের এপিআই কল করে পোর্ট ওপেন করি যখন ইনগ্রেসের পোর্ট ওপেন করতে হয় এইটা কুবারনেটিসের ভিতরে কোনো ভাবে ক্যাপচার করা সম্ভব না কারণ এটা তো ক্লাউড প্রোভাইডার স্পেসিফিক সো কুবারনেটিস আসলে এটা কোনো ভাবে মানে মডেল করে না মানে কোনো রিসোর্স নাই ফায়ারওয়াল নামে কোনো রিসোর্স নাই তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হয় যে ফাইনালাইজার হিসেবে নিজের রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সো যখন আলটিমেটলি ইনগ্রেস অবজেক্টটা ডিলিট হয় আমাদের কাজ হলো যে ওই ফাইনালাইজেশন স্টেপে গিয়ে আর কি এফেক্টিভলি ওই ফাইলওয়ালগুলোরে ক্লোজ করে দাও যাতে নোডের পোর্টগুলো ওপেন না থাকে সো দ্যাটস দ্যাটস সর্ট অফ একটা মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ড एग्जांपल যেখানে আর কি ফাইনালাইজার ইউজ হয় সো দ্যাট ইজ প্রিটি মাচ অল রিয়েলি মানে কুবারনেটিস এর কন্ট্রোলারের মানে কারিগরি ইয়া সো আর আরেকটা যেটা ওই যে এক্সটেন্ডেড এপিআই সার্ভার বা এক্সটেন্ড কন্ট্রোলার আই থিং উই ক্যান টক अबाउट দ্যাট অ্যানাদার টাইম মেবি ইয়া লেটস গো কিন্তু বেসিক যে কন্ট্রোলার যেগুলো আর কি মেইনলি কাজ করে দ্যাটস দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস তো কোন কোশ্চেন আছে কিনা না স্যার না স্যার স্যার আপনি <laughs> 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 <laughs>